அத்தியாயம் ஒன்று லட்டுவை அம்மாவில் வாயில் திணித்ததும் முதலில் மது சொன்ன வாக்கியம் இனி நீ சமையல் வேலைக்கு போக வேண்டாமா ஏம்மா என்ன கேட்குற நீ கஷ்டப்பட்டு என்னை படிக்க வச்ச நானும் படித்து முடிச்சு பிரமாதமான வேலை கிடைச்சாச்சு எடுத்த எடுப்பிலேயே மாதம் முப்பதாயிரம் சம்பளம் எல்லா வசதியும் உண்டு எதுக்காக நீ சமையல் வேலைக்கு போகணும் மதுவை பார்த்து அம்மா சிரித்தாள் ஏமா சிரிக்கிற நீ நல்லா படித்தாலும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீ சேர்ந்ததும் முதல் வருஷ ஃபீஸை உனக்காக கட்டி அப்புறமா பேங்க் லோனுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு கேட்டப்பெல்லாம் பணம் தந்து நம்ம குடும்பத்தை நிலைநிறுத்துறது யாருமா நீ வேலை பார்க்குற வீட்டில் உள்ள கற்பகம்மா நாம் வாழவே காரணம் அவங்க தான் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வீட்டு வேலையை விடலாமா அதுக்காக சொல்லம்மா நீ நீ கஷ்டப்படணுமான்னு யோசித்தேன் இது கஷ்டம் இல்லை மது கடமை செஞ்சோற்று கடன் நான் நன்றி மறக்க விரும்பலை புரியுதா சரி நான் போய் முதல்ல அவங்க வீட்டுக்கு ஸ்வீட் கொடுத்து விஷயத்த சொல்லி வர சாரதம்மா புறப்பட்டாள் சாரதம்மா சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் அவள் கணவர் ஒரு ஆரம்ப பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் சுமாரான சம்பளம் எந்த நேரமும் பற்றாக்குறை என்று வாழ்ந்தவர்கள் மூன்று பெண் குழந்தைகள் மூத்தவள் மது அடுத்தவள் ஜோதி மூன்றாவது ஜீவா தலா மூன்று வயது வித்தியாசம் ஏற்கனவே வறுமை இதில் மூன்று பெண் குழந்தைகள் வேறு ஒரு நாள் அவரை பக்கவாதம் தாக்க படுத்த படுக்கையாகி விட்டார் குடும்பம் செயலிழந்தது அந்த நேரம் மூத்தவள் மது பத்தாவது படித்து கொண்டிருந்தாள் அவருக்கு வேலையும் போய்விட சாரதாமா நிலை குலைந்தாள் தான் இனி உழைத்தால்தான் குடும்பத்தை காக்க முடியும் என்ற சூழ்நிலை வர தனக்கு தெரிந்த ஒரே தொழில் சமையல் என்பதால் நாலு இடங்களில் விசாரித்தாள் அந்த நேரம் கற்பகம் சமையலுக்கு ஆள் தேடி கொண்டிருக்க சாரதா போய் சந்திக்க வேலை உடனே கிடைத்தது மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் காலை ஆறு மணிக்கு வந்தால் இரவு உணவையும் தயார் செய்துவிட்டுதான் போக வேண்டும் என்ற நிபந்தனை சாரதா ஒப்புக்கொண்டாள் கற்பகம் வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் அவள் கணவர் அரசாங்கத்தில் உயர் பதவி இரண்டு பிள்ளைகள் மூத்தவன் கல்லூரியில் பிடெக் இரண்டாம் ஆண்டு அடுத்தவன் பிளஸ் டூ படிக்கும் மாணவன் கற்பகத்துக்கு கர்ப்பப்பையை எடுத்துவிட்டதால் பெட்ரெஸ்ட் அவசியமானதால் சமையலுக்கு ஆள் தேடும் நிலை சாரதா சேர்ந்த ஒரு வாரத்தில் அந்த குடும்பத்துடன் நன்றாக ஒட்டி கொண்டு விட்டாள் வெள்ளம் போன்ற சமையல் விதவிதமான சமையல் அந்த ருசியில் குடும்பமே சொக்கிவிட்டது பண்பான பெண்மணி அன்பான பேச்சு எதை கேட்டாலும் முகம் சுழிக்காத பதில் அயராத உழைப்பு அந்த குடும்பத்தில் சாரதா ஒருத்தியாகிவிட அவளுக்காக எதையும் செய்யவும் அந்த குடும்பம் காத்திருந்தது இரண்டு வருட காலங்கள் சாரதாவின் கணவர் படுத்த படுக்கையாக இருந்தது குடும்பம் பற்றிய மன உளைச்சலில் ஒரு நாள் உயிரை விட்டார் அவரது உடலுக்கான இறுதி மரியாதைகளை செலுத்தி அந்த செலவை முழுமையாக கற்பகம் குடும்பம் ஏற்றுக்கொண்டது காரியங்கள் முடிந்ததும் சாரதா வேலைக்கு வந்துவிட்டாள் புருஷனை இழந்தாலும் நான் வீட்டில் உட்கார முடியாதுமா மூணு பெண் குழந்தைகளை நான் கரைய தினுமே அவளுக்காக கற்பகம் குடும்பம் வேதனைப்பட்டது பிளஸ் டூ தேர்வில் மது நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று கல்லூரியில் சேரப்போகும் நாள் அது கற்பகத்தின் கணவர் ராமச்சந்திரன் தான் அதற்காக பாடுபட்டார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பெரிய தொகை ஒன்றை கட்டி நல்ல கல்லூரியில் அவளை சேர்த்து விட்டார் பிறகு வங்கிக் கடனுக்கு ஏற்பாடு செய்து அவள் படிப்பு முடிந்து வேலைக்கு வந்ததும் அதை அடைத்துக் கொள்ளட்டும் என்று ஏற்பாடு செய்தார் அந்த நேரம்தான் நாலாவது வருஷத்தை முடித்துவிட்டு அவரது மூத்த மகன் தேவாவுக்கு ஒரு நல்ல உத்தியோகம் கிடைத்திருக்கிறது இரண்டாவது மகன் செல்வா இரண்டாம் ஆண்டு படிப்பில் இருந்தான் ராமச்சந்திரன் ஓய்வு பெற இன்னும் ஒரு வருடம்தான் மது நாலாவது வருடம் படிக்கும்போது அடுத்தவள் ஜோதி பிளஸ் டூ முடித்துவிட்டாள் அவள் பிகாம் படிப்பை விரும்ப அதற்கான பணத்தை கட்டி அவளையும் கல்லூரியில் சேர்த்தது ராமச்சந்திரன் தான் இதோ மது படிப்பை முடித்து வேலையும் கிடைத்துவிட்டது மாதம் முப்பதாயிரம் சம்பளம் நல்ல ஒரு கணிப்புரி தொடர்பான நிறுவனம் சாரதம்மா ஸ்வீட் பெட்டியுடன் நுழைந்தாள் கற்பகம் சிரித்தபடி வரவேற்றாள் எங்களுக்கு முன்னாலே தகவல் வந்தாச்சு ராமச்சந்திரன் வெளியே வந்தார் அவர் பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தற்சமயம் வீட்டில்தான் இருக்கிறார் மூத்தவன் தேவா உத்தியோக நிமித்தமாக கடந்த ஒன்றரை வருடமாக லண்டனில் இருக்கிறான் அடுத்தவன் செல்வா பெங்களூரில் சாரதா ஸ்வீட்டை தர இருவரும் சிரித்தபடி வாங்கி கொண்டார்கள் உன் கஷ்ட காலத்துக்கெல்லாம் விடியல் வந்தாச்சு சாரதா நான் கஷ்டமே படல மது வேலைக்கு வந்தாச்சு ஜோதி இரண்டாவது வருடம் பீகாம் ஜீவா பன்னெண்டாவது படிக்கிறா என் மூணு பெண்களும் ஓரளவுக்கு சமூகத்தில் கால் ஒணி நீக்க நீங்க தான் காரணம் அழுது விட்டாள் விடு அழக்கூடாது இனிமே நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் பட்ட கஷ்டம்லாம் போதும் சரி நான் போய் சமையல் வேலையை கவனிக்கிறேன் மது எப்போ வேலையில் சேர்றா நாளைக்கே அவளுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்கள் எல்லாம் இருக்கா ஓரளவுக்கு இருக்கு ராமச்சந்திரன் உள்ளே போய் பணம் எடுத்து வந்தார் இதில் பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கு நல்ல இடத்துல வேலைக்கு போகும்போது அதுக்கு தக்கதாக போகணும் வாங்கிக்கோ சாரதா 
சாரதாவின் கண்கள் கலங்கின உங்க கடனை எல்லாம் எந்த ஜென்மத்தில் நான் திருப்பி தர போறேனோ அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் கணக்கு பார்க்க கூடாது இந்த வார கடைசியில தேவா இந்தியாவை திரும்ப போறா அப்படியா ஆமா ஒன்றரை வருஷமா லண்டன்ல இருக்கான் அங்க ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு இனிமே இங்கதான் வேலை செய்வான் லீவ் எடுத்துட்டு வரா சாரதாவுக்கு சந்தோஷம் அவள் பார்க்க வளர்ந்த பிள்ளைகள் அவள் கையால் சமைத்து போட்டு ரசித்து சாப்பிட்ட பிள்ளைகள் ஃபோன்லேயே தேவா சொல்லிட்டான் சாரதாமாவை எனக்கு பிடிச்ச ஐட்டங்களை செஞ்சு வைக்க சொல்லுங்கன்னு நாக்கு செத்து போச்சுன்னு சொல்கிறான் நிச்சயமா அதை விட எனக்கு என்ன வேலை சாரதா உற்சாகமாய் சமையல் கட்டுக்கொண்டு வளைந்தாள் என்னங்க சொல்லுமா எனக்கும் குடும்ப பாரத்தை சுமக்க முடியல ரெஸ்ட் வேணும் நீ அப்படி என்ன வெட்டி முறிக்கிற எல்லாத்தையும் சாரதா தானே பார்த்துக்கிறா அது இல்லைங்க நம்ம தேவாவுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை செஞ்சு சீக்கிரம் மருமகளை கொண்டு வரணும் அது அவன் வந்து முடிவு பண்ணட்டும் என்ன பேசுறீங்க அவன் முடிவெடுக்கிறதா பெத்தவங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் எதுக்கு இருக்கோம் ரெண்டு பிள்ளைகளும் நல்ல உத்தியோகத்தில் செட்டில் ஆயாச்சு அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துட்டா நம்ம கடமை முடிஞ்சிடும் இல்லையா அப்புறம் பேர பிள்ளைகளை பற்றி யோசிப்ப இதை பாரு கடமைகளுக்கு முடிவு இல்லை ஆசைகளுக்கு அளவு இல்லை இதுதான் மனுஷ வாழ்க்கை புரியுதா பிள்ளைகள் வளர்ந்தாச்சு அவங்க மனசில் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது வாழ போகிறது அவங்க நாம் யாரையும் எதுக்காகவும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது இதனால் வரைக்கும் நம்ம குழந்தைகளை சுதந்திரமாக தான் வளர்த்தோம் அதுவே இனிமேலும் தொடரட்டும் சரி நீங்கள் எப்போவுமே பிள்ளைங்க பக்கம் தானே அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் சாப்பாடு தயாராக சாரதா அழைத்தாள் இருவரும் மேஜைக்கு வர அவருக்கு ஒப்பில்லாத எண்ணெய் குறைவான பத்திய உணவு கற்பகத்துக்கு சர்க்கரை இல்லாத அனுமதிக்கப்பட்ட காய்கறிகளுடன் உணவு சாரதா வாய்க்கு ருசியாக சமைச்சு போட்ட நீ இப்போ எங்களை உப்பு சப்பில்லாமல் சா கடிக்கிற சாரதா சிரித்தாள் உடம்புல நோய் இருக்கு டாக்டரை சாப்பிட சொன்னது தான் நான் சமைப்பேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னும் பல வருஷங்கள் வாழணும் சரி தேவா மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிறான் செல்வம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட முடியல அதுதான் வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற காலம் வரும்போது அனுபவிக்க விடாமல் ஏதோ ஒன்று குறுக்கே வந்து நிற்கும் சாரதாவுக்கு சொந்த அனுபவம் சிரித்து கொண்டே சொன்ன கற்பகம் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு இரவு அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை மதுவிடம் தந்தாள் சாரதா எதுக்குமா முதலாளி தான் தந்தாரு உனக்கு ட்ரெஸ்ஸு தச்சுக்க பெரிய வேலை பழிச்சுன்னு போக வேண்டாமா ஆயிரம் சொல்லுடி அந்த குடும்பம் இல்லைன்னா நாம இல்லை அவங்கள மாதிரி யாராலையும் அன்பை காட்டவே முடியாது மது பேசவில்லை மது நீ கூட அந்த வீட்டுக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அதுதான் முறை சரிம்மா நாளைக்கு வேலையில் சேர்ற இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டிகிட்டு போ ரொம்ப நல்லது தேவா வெளிநாட்டிலேருந்து வரா செல்வ பெங்களூர்லேருந்து வரா வீடே கல்யாண வீடு மாதிரி கலகலப்பாக இருக்கும் மது உள்ளே போய்விட்டாள் மற்ற இரு தங்கைகளும் உற்சாகமாக இருந்தார்கள் இது நாள் வரை அம்மா சம்பளத்தில் பற்றாக்குறையில் வாழ்ந்தாகிவிட்டது இனி அக்காவின் பெரிய சம்பளம் வந்துவிடும் வாழ்க்கை தர முயரும் மூன்று பேருமாக சேர்ந்து எதிர்காலம் பற்றி அலச தொடங்கினார்கள் அம்மா முதல் இந்த வீட்டை மாற்றணும் ஏன் இந்த வீட்டுக்கு என்ன இத்தனை நாள் வாழ்லையா இத்தனை நாள் வசதி இல்லை வேற வழி இல்லை இனிமே இந்த நிலைமை இல்லையே இருக்கிறதே ஒரு ரூமு அது மூளையில் சமையல் கட்டு பாத்ரூமு வெளியில எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா கொஞ்சம் பெரிய வீடா பார்க்கணும் பெரிய வீட்டுக்கு வாடகை அதிகம் முன்பணம் எண்ணி வைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேல முதலாளி வீடு இங்கிருந்து எனக்கு நடக்கிற தூரம் காலையில் ஆறு மணிக்கு அவருக்கு காஃபி இருந்தாகணும் அஞ்சரை மணிக்கு நான் புறப்பட்டா பத்து நிமிஷத்தில் அவங்க வீட்டில் இருப்பேன் இந்த வசதியை உங்களுக்காக நான் இழக்க முடியுமா மது குறுக்கிட்டாள் அம்மா வசதியும் கெட வேண்டாம் உங்கள் ரெண்டு பேர் விருப்பமும் நிறைவேறும் இதே தெருவில் இந்த ஏரியாவில் நல்ல வீடு இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதை செய்க்கா கஷ்டப்பட்டது நிஜம்தான் அந்தஸ்து வரும்போது அதுக்கு தக்க நாமும் மாறணும்ல பணம் வரும்போது மனசு மாறக்கூடாதுடி அம்மா சொல்ல மூவரும் அதை பொருட்படுத்தாமல் பட்ஜெட் போட தொடங்கிவிட்டார்கள் மறுநாள் காலை அம்மா வழக்கம் போல நாலரை மணிக்கு எழுந்து குளித்து தயாராகிவிட்டாள் மது நான் கிளம்புற நீ பத்திரமா புறப்படுமா உனக்கு கம்பெனி பஸ்ஸு ஏழரைக்கு வந்துடும்ல நான் பார்த்துக்கிறேம்மா ஜோதி எழுந்து வந்தாள் ஏமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ் போட்டுட்டு அவளுக்கு வேண்டியதை செஞ்சு கொடுத்து வழியனுப்பக்கூடாதா சாரதா பேசவில்லை சாதாரணமாக சாரதா காலை அஞ்சரைக்கு போனால் ஏழு வரை பெரியவர் வீட்டில் இருந்து ஆரம்ப வேலைகளை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவாள் இங்கே பெண்களுக்கு காலை உணவு பள்ளிக்கு மதியம் சாப்பிட என இரண்டையும் தயார் செய்து எட்டரைக்குள் தந்துவிட்டு முதலாளி வீட்டுக்கு போய்விடுவாள் பெண்கள் வளர்ந்த பிறகு ஓரளவுக்கு மதுவே செய்து கொள்ள தொடங்கிவிட்டாள் அதன் பிறகு ஜோதி கற்றுக்கொண்டாள் சாரதாவுக்கு வேலை பலு குறைந்துவிட்டது சாரதா புறப்பட்டு போய்விட்டாள் அக்கா உனக்கு நல்ல வேலை கிழிச்சாச்சு அம்மாவுக்கு சமையல் வேலை தேவையா நான் சொல்லி பார்த்துட்டேன் அம்மா ஒப்புக்கலை 
நன்றி கடன் அது இதுன்னு பேசுறாங்க விட்டு பிடிப்போம் இந்த இடத்துலேருந்து வீட்டை மாற்றிட்டா சீக்கிரம் வர முடியாம போகும் அதை வச்சு நிறுத்திடலாம் அதை செய்க்கா நமக்காக செஞ்ச முதலாளி வீட்டுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் அதுக்காக காலம் முழுக்க அடிமையாக இருக்க முடியுமா இது ஜீவா அப்படி எதுவும் நடக்காது ரீ ஜீவா மது புறப்பட்டு விட்டாள் தெருக்கோடியில் கம்பெனி பஸ் வந்து அவளை ஏற்றி கொண்டது பழைய மகாபலிபுர சாலையில் அவள் வேலை பார்க்க வேண்டிய நிறுவனம் இருந்தது முதல் நாள் உள்ளே நுழைய ஒரு சன்னமான படபடப்பு இருந்தது உயர் அதிகாரியிடம் வணங்கி ரிப்போர்ட் செய்தாள் அவளுக்கென கம்ப்யூட்டர் வசதிகளுடன் ஒரு தனி அறை ஒதுக்கப்பட்டது மித்தூர் என்ற ஒரு இளைஞன் அவள் பார்க்க வேண்டிய வேலைகளை பற்றிய பயிற்சியை அளிக்க வந்துவிட்டான் உங்க கூடவே ஒரு வாரத்துக்கு நான் இருப்பேன் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்த பிறகுதான் போவேன் தேங்க்யூ சார் மது அழகாக இருப்பாள் நாக்கில் வழுக்கும் ஆங்கிலத்தில் சரளம் எந்த நேரமும் முதற்றில் உட்கார்ந்திருக்கும் ரெடிமேட் சிரிப்பு நாலு வருடங்கள் பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்கும் போதே அவளை காதலிக்காத ஆண்கள் பாக்கி இல்லை எல்லோரிடமும் மது சிரித்து பேசுவாள் ஆனால் யாரையும் நெருங்க விடமாட்டாள் மிதூருக்கு மதுவை பார்த்த பார்வையில் ஒரு மாதிரி நெருப்பு உள்ளே பற்றி கொண்டு விட்டது இந்த ஒரு வாரத்தில் அவளை நெருங்கிவிடலாம் என்ற நற்பாசை கூட இருந்தது மதிய உணவு அவர்களுக்கு கம்பெனி கேன்டீனில் மிதூர் அவளுடன் வந்தான் மது எதுவும் பேசவில்லை சிரித்தபடி அவனுடன் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாள் மாலை அஞ்சு மணிக்கு அவள் வேலையை கற்றுக்கொள்ளும் வேகம் பார்த்து விதூர் பிரமித்தான் இப்படி ஒரு மூளையும் வேகமும் செயல்திறனும் உள்ள பெண்ணா இவருக்கு ஒரு வாரம் பயிற்சி அவசியமா இல்லை இன்னும் இரண்டு நாட்கள் போதுமே மாலை பேருந்து வந்துவிட்டது விதூரும் அதில் ஏறி கொண்டான் மது சைதாப்பேட்டையில் இறங்கினாள் விதூர் அவளையும் கடந்து பயணம் செய்தான் முதல் நாள் வேலை அனுபவத்தை தங்கைகளுடன் மது ஒன்று விடாமல் பகிர்ந்து கொள்ள அந்த விதூர் ஜொல்விட தொடங்கிட்டனா அக்கா அழகுக்கு விதூர் என்ன கம்பெனி மொத்தமும் ஜொல்விட போகுது மூன்று பேரும் சிரித்தார்கள் மூன்று நாட்கள் ஓடிவிட மது சகலமும் கற்றுக்கொண்டு விட்டாள் விதூர் பிரமித்தான் தன்னை பற்றி நிறைய சொன்னான் அம்மா இல்லை வயதான அப்பா மட்டும் அண்ணன் அண்ணி வீட்டில் இருக்கிறேன் படிக்க வச்சு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்தது அண்ணன் அவருக்கு வடநாட்டுக்கு மாற்றம் வந்துட்டா நானும் அப்பாவும் மட்டும் இங்க அப்பா கூட ஒரு சமயம் அண்ணன் கூட போயிடுவாரு என் கல்யாண முயற்சி வேகமாக நடக்குது அவனே பேசி கொண்டிருந்தான் நானே பேசுறேன் நீங்க எதுவும் கேட்க மாட்டீங்களா எதுக்கு நான் பழக தொடங்கி மூணு நாள் முழுசு ஆகல உங்க பர்சனல் எனக்கு எதுக்கு முகத்தில் அடித்தார் போல் மது கேட்டுவிட விதூர் ஆடி போனான் பயிற்சி போதும் சார் திங்கள் முதல் நானே செஞ்சிருவேன் சந்தேகம் வந்தா உங்களை கேட்டுக்கிற படைக்கென கழட்டி விட்டாள் மூன்றே நாட்களில் அவள் காட்டிய வேகம் உயர் அதிகாரி வரை போய்விட்டது அவள் அழைக்கப்பட்டாள் அவரும் இளைஞர்தான் வெரி குட் கேள்விப்பட்ட கீப்பிட்டப் இது தனியார் நிறுவனம் வெளிநாட்டோட வர்த்தக தொடர்பு உள்ளது திறமை இருந்துட்டா சரசரன்னு மேலே வந்துடலாம் சீக்கிரம் பதவி சம்பளம் எல்லாமே உயர்ந்துரும் தேங்க்யூ சார் மாலை ஏழு மணிக்கு வீடு திரும்பினாள் ஜோதி காப்பி கொண்டு வந்து தந்தாள் அம்மா வரலையா அம்மா இன்னைக்கு வர லேட் ஆகும் நாளைக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து தேவா வராரா செல்வா இன்னைக்கு வந்தாச்சா விடிய விடிய சமையல் விலையா தேவா வந்ததும் சாப்பிடுவானா மது கேட்க ஜீவா வாய்விட்டு சிரித்தாள் அம்மா ஒன்பது மணிக்கு வந்தாள் கையில் பால்கோவ இருந்தது இந்த மது தேவாவுக்கு பால்கோவ ரொம்ப பிடிக்கும் நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்டில் வருதான் எல்லாரும் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறாங்க தேவா வரும்போது வரவேக்க நீயும் அந்த வீட்டில் இரு வேண்டாமா ஏண்டி முதலாளி மகன் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வீடு திரும்பும்போது நாம் இருக்க வேண்டாமா அம்மா நீ அந்த வீட்டு சமையல்காரம்மா ஆனால் அக்காவுக்கு ஒரு அந்தஸ்து வந்தாச்சு கை கட்டி அந்த வீட்டில் நிற்கக்கூடாது என்னடி அந்தஸ்தம் புண்ணாக்கும் நீயும் உன் பொண்ணுங்களை உயிர விட மாட்டியாம்மா ஜோதி விடு அம்மா கிட்ட எதுக்கு விவாதம் அம்மா நீ காலையில் போ அவங்க வந்த பிறகு நான் வரேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு சரிம்மா இதை பாடி ஜோதி நன்றியை மட்டும் மறக்கவே கூடாது அது மனுஷத்தனை இல்லை ஜோதி முகவாயை தொழில் எடுத்தபடி உள்ளே போனாள் அம்மா தேவா வரும் பரபரப்பில் இருந்தாள் அம்மாவை நிறைய மாற்றணும் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கணும் மது நினைத்து கொண்டாள் அத்தியாயம் மூன்று வாசலில் கார் வந்து நிற்க அப்பா அம்மா தம்பி புடை சூழ தேவா இறங்கினான் சாரதா ஆத்தி கரைத்து எடுத்து வந்து கற்பகத்திரம் தந்தாள் கற்பகம் ஆரத்தி எடுத்து பொட்டு வைத்து தன் பிள்ளையை உள்ளே அழைத்தாள் சாரதமா எப்படி இருக்கீங்க தேவா பக்கத்தில் நெருங்கி அன்புடன் சாரதா கைகளை பிடித்து கொள்ள உங்க அப்பா அம்மா போட்ட பிச்சையில நானும் எங்க குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் தம்பி நீங்கள்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு என்ன கவலை அழுது விட்டாள் அடடா என்னம்மா இது உங்க சாப்பாட்ட சாப்பிட பறந்து வந்திருக்கேன் இனிமே இங்கே தனி தம்பி இருக்க போறீங்க விதவிதமாக செஞ்சு போடுறேன் எதுக்கு வாங்க போங்க இது என்ன புது பழக்கம் நானும் உங்கள் பிள்ளை தான் வழக்கம் போல அம்மாவா இருங்க சரிப்பா செல்வா ஒரு ஃபார்மடஸ் டீ ஷர்ட்டுடன் வந்தான் குளிச்சுட்டு வாப்பா உனக்கு பிடிச்ச டிஃபன் தயாராக இருக்கு ஆயில் பாத் எடுக்கணும் வாமா தேவா
உடம்புக்கு என்ன தைச்சுடணும் சாரதம்மா வா ராஜா நீ ஏன் குழந்த உங்ககிட்ட மறுப்பு சொல்வேனா அவனை உட்கார வைத்து தலை முதல் கால் வரை எண்ணெய் தேய்த்து விட்டு குளிப்பாட்டினாள் தலைக்கு சாம்பிராணி போட்டாள் தேவா தயாராகிவிட ஆவி பறக்கும் அற்புதமான உணவு தேவா ஒரு பிடி பிடித்தான் எண்ணெய் குளியல் வாய்க்கு ருசியான சாப்பாடு எத்தனை நாள் இதெல்லாம் அழிஞ்சிருக்க அம்மா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க நான் தரேன் சாரதம்மா நெகிழ்ந்து விட்டாள் நீ நல்லா இருக்கணும் அது போது எனக்கு ராமச்சந்திரனும் கற்பகமும் இந்த பாசத்தை நெகிழ்ச்சியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இவங்க மூத்த மக படிப்பை முடிச்சுட்டு நல்ல வழியில் செஞ்சிருக்காடா காளிங்கல் அடிக்க சாரதா திரும்பினாள் சுடிதாருடன் மது நின்றாள் ஆயுசு நூறு வா மது உன்னை பற்றி தான் தேவா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீயே வந்துட்டு ஹாய் மது எப்படி இருக்க ஐ எம் ஃபைன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எங்கே வேலை பார்க்குற இன்ஃபோசிஸில் மை காட் நல்ல நிறுவனம் ஆச்சே எந்த டிவிஷனில் இருக்க எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ் அவன் கேட்க இவள் பதில் சொல்ல அற்புதமான ஆங்கிலத்தில் சனைக்காமல் இருவரும் பதினைந்து நிமிடங்கள் பேசினார்கள் சாரதம்மா உங்க பொண்ணு பயங்கர புத்திசாலியா இருக்கிறாளே சரி மது முதலாளியா அம்மாவை வணங்கி ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ மது வந்து பெரியவர்கள் காலில் விழ இருவரும் அவளை வாழ்த்தினார்கள் நான் வரேம்மா சியு தேவா அடிக்கடி வாமா கற்பகமா சொன்னாள் மது புறப்பட்டு போய்விட்டாள் தேவாவின் பார்வை அவள் மேல் அழுத்தமாக பதிந்துவிட்டது ராமச்சந்திரன் அருகில் வந்தார் இங்கே உனக்கு எப்போ வெளியில் சேரணும் தேவா நாளைக்கே டேடி இப்போதைக்கு வெளிநாட்டு பயணம் இருக்காதில்ல இருக்கும் ஆனால் ஒரு மாதம் ஆறு வாரம் இப்படி ஷார்ட் ட்ரிப்பில் இருக்கும் அது பரவாயில்லடா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னு வேண்டாம் எங்களுக்கும் வயசாகுது உங்களை பிரிஞ்சு இருக்க முடியலடா அவரது கண்கள் கலங்கிவிட்டன என்னப்பா இதுக்கு இப்படி எமோஷனல் ஆகுறீங்க வயசாகுது இல்லையாப்பா முன்ன உடம்பில் மனசில் இருந்த தெம்பு குறைஞ்சி போச்சு தைரியம் இல்லைடா பணம் மட்டுமே மனுஷனுக்கு போதாது ராஜா பாசமும் அரவணைப்பும் தான் வாழ்க்கையில் தைரியத்தை தரும் தேவா சிரித்தான் அப்பா என் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா ஏண்டா அப்படி கேட்குற எப்பவும் உங்களை அம்மாவை நான் கண்ணுக்குள்ளே வச்சு பார்த்துப்பேன் புரியுதா கற்பகமாக அருகில் வந்தாள் தேவா நீயும் இங்கே வந்தாச்சு என்னால் முடியலப்பா என்ன நீ செய்யணும் சாரதாமா இருக்காங்களே அவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்களுக்கும் வயசாகலையா சரி அவங்க நம்ம கூட தான் இருப்பாங்க ஆனாலும் உனக்கு ஒரு கல்யாணம் நடந்து இந்த வீட்டுக்கு மருமகள் வர வேண்டாமா இப்போ இது தேவையா வேணும்ப்பா கால காலத்தில் நடக்க வேண்டியது நடந்துட்டா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் நாங்களும் பேர பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டாமா இருடி தேவா உன் மனசில் யாராவது இருக்காங்களா வாழ பொறவனி இது வரைக்கும் அப்படி எதுவும் இல்லைப்பா அப்படின்னா தரகர வர வழிச்சு வரன்களை பார்க்க சொல்லட்டுமா இருமா நான் இப்போ தானே வந்திருக்கேன் அவசரப்படாத கொஞ்சம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் செய்யலாம் அதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் நாளைக்கும் ஆகலாம் நாலு வருஷங்களும் ஆகலாம் நான் யோசிக்கணும் என்னை விட்டுரு விட்ரி அவன் படித்தவன் புத்திசாலி அவனுக்கு தேவை வரும்போது சொல்லுவான் தொந்தரவு பண்ணாத சரி எண்ணெய் குளியால் சாப்பாடு முடிஞ்சிருக்கு களைப்பு தீர தூங்குப்பா ஆமாம்மா தம்பி எங்க அவன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கான் சாப்பிட்டு முடித்ததும் போயாச்சு ராத்திரிக்கு தான் வருவான் தேவா பெட்ரூமுக்கு வந்தான் படுத்தான் கண்களை மூடிக்கொண்டான் மூடிய கண்களுக்குள் மது வந்து நின்றாள் அவளது சரளமான ஆங்கில பேச்சும் அதில் இருந்த தன்னம்பிக்கையும் சிரித்து பேசிய அந்த பாங்கும் குரலில் செயலில் இருந்த நாசுக்கும் கண்களை கட்டி நிறுத்தும் அந்த வசிகரமும் பழிச்சென்ற நிறமும் தேவாவை லேசாக அதிரடித்து கொண்டிருந்தது தேவா பெண்களை கண்டு சபலப்படும் ரகம் அல்ல எந்த பெண்ணும் அவனை பாதித்ததும் இல்லை முதலில் இந்த மது பாதிப்பை உண்டாக்குகிறாள் காரணம் தெரியவில்லை ஒரு வருடத்துக்கும் மேல் உத்தியோகம் உழைப்பு லட்சியம்னு வாழ்ந்த காரணமா வேறு எதையும் அவனால் யோசிக்க முடியவில்லை வீட்டுக்கு வந்த பிறகுதான் சொந்த விருப்பங்கள் வெளியே வருதோ அவசரப்படக்கூடாது ஒரு பார்வையில் ஒரு பெண் மனசுக்குள் திறங்கக்கூடாது அவசரமாக மதுவிடமிருந்து விடுபட்டான் மெல்ல மெல்ல உறங்க தொடங்கினான் காலை எழுந்து பரபரப்பாக வேலைக்கு புறப்பட தொடங்கினான் செல்வா புறப்பட்டு விட்டான் பெங்களூருக்கு வீக்கெண்டில் வட செல்வா கண்டிப்பாக வர அங்கே ஃப்ளாட் எடுத்து தான் நான் தங்கியிருக்கேன் நீ கூட வா தேவா கண்டிப்பாக இங்கே ஆரம்பிச்சிட்ட வேலை பலு குறையட்டும் எல்லாரும் நால் நாள் பெங்களூரில் டேரா போடலாம் தேவா ஏற்கனவே இங்கே ஒரு கார் வைத்திருந்தான் டிரைவரும் உண்டு அப்பா அம்மா உபயோகத்துக்கு அந்த கார் காரு பழச அடிச்சு தேவா வேறு வாங்கிடலாமா அம்மா கேட்டாள் இதை விற்க வேண்டாமா புதுசாக ஒன்று வாங்கிடலாம் இதுவும் இருந்துட்டு போகட்டும் டிரைவரை விளக்கிவிட்டு தேவா காரை எடுத்தான் பிரதான சாலைக்கு வர மது நிற்பதை தெரிந்து அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் என்ன மது கம்பெனி பஸ்ஸை விட்டுட்டேன் அதான் டவுன் பஸ் எதிர்பார்த்து நிற்கிறேன் லேட் ஆகிடுமோனு பயமா இருக்கு நான் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் என் ஆஃபீஸும் ஓல்டு மகாபலிபுரம் ரோட்டில் தான் இருக்கு 
முன்கதவை திறந்துவிடு மது ஏறி கொண்டாள் தேவ வண்டியை எடுத்தான் இதை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் மனசுக்குள் ஏராளமான பூக்கள் பூத்தன மதுவும் சிரித்துக் கொண்டே நிறைய பேசினாள் பெரும்பாலும் படிப்பு தொழில் பற்றிய பேச்சாகவே இருந்தது மது எப்போவுமே நீ தொழில் உத்தியோகம் படிப்பு பற்றி தான் பேசுவியா வேற என்ன பேசணும் உன் பர்சனல் டேஸ்ட்டுகளை சொல்லு சாப்பாடு ட்ரெஸ்ஸு உன் ரசனை அதெல்லாம் சொல்லு இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் டிராவல் இருக்கு மது சிரித்தபடி அவன் கேட்ட எல்லாவற்றுக்கும் அழகான குரலில் பதில் சொன்னாள் அவன் மனதுக்குள் குறித்து கொண்டான் அதற்குள் மதுவின் அலுவலகம் வந்துவிட்டது கம்பெனி பஸ் பின்னால் வந்தது பாத்தியா நாம முந்திக்கிட்டோம் இந்த மது எப்பவுமே முன்னால் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவா ஐ லைக் இட் உன் தன்னம்பிக்கையில் வார்த்தைகளில் உள்ள சுய தைரியத்தில் நீ ரொம்ப பழிச்சுன்னு தெரிகிற சியூ நாம் அடிக்கடி சந்திக்கணும் மது சந்தர்ப்பங்கள் அமைஞ்சா சந்திப்போம் எதையும் கமிட் பண்ணிக்க மாட்டியா அது தப்பு தேவா உணர்ச்சிசை பட்டு எடுத்துக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் நம்மளை சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கும் வேண்டாமே வாழ்க்கையை அதோட போக்கில் விடுவோம் என்னதான் வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாய் அவள் நடந்து உள்ளே போக அவளையே பார்த்தபடி காருக்குள் உட்கார்ந்திருந்தான் தேவா அத்தியாயம் நான்கு மது வேலைக்கு போக தொடங்கி ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது அன்று முதல் சம்பளம் அதற்குள் ஆபீஸில் மது பிரபலமாகிவிட்டாள் மிதூர் தொடங்கி உயரதிகாரி வரையில் மதுவின் அழகில் லைத்து போய் அவள் பின்னால் அலையத் தொடங்க வேலை திறனிலும் சற்றும் குறைந்தவள் அல்ல என அவள் காட்ட மதுவுக்கு ஒரு ரசிகர் மன்றமே அங்கு உருவாகிவிட்டது ஆசைகளை காமத்தை சபலத்தை மது சரியான அளவுகள் வைத்து அளந்துவிட்டாள் தனக்கு சாதகமாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டு புத்திசாலித்தனமாக சம்பந்தப்பட்டவர்களை வேலை வாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சொன்னதை செய்யும் அளவிற்கு அங்கே பல பேரை பழக்கப்படுத்தியிருந்தாள் முதல் சம்பளம் வாங்கியதற்கு எல்லோரும் இவளிடம் பாட்டி கேட்பதை விட்டு அவர்கள் ட்ரீட் கொடுத்தார்கள் மது அதையும் ரசித்தாள் வீடு திரும்பினாள் தங்கைகளுக்கு ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி வந்திருந்தாள் முழு மாதம் வேலைக்கு போயிருந்ததால் பிடித்தம் போக கையில் இருபத்தி ஏழாயிரம் வந்தது அதில் தன் செலவு சேமிப்பு எதிர்கால திட்டம் என பலதையும் வகுத்து கொண்டு அம்மா கையில் பதினைந்தாயிரம் தந்தாள் என்னம்மா இவ்வளோதானா உனக்கு இவ்வளோதான் எல்லாம் செலவாக கூடாது கடலில் கரைச்ச பெருங்காயமா போயிடக்கூடாது நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கோம் எங்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கு எத்தனை நாள் நீ கொண்டு வர மூவாயிரம் ரூபாயில குடித்தனம் நடத்தலையா அதுல அஞ்சு பங்கு பணம் தந்திருக்கேனே போதாதா அம்மாவுக்கு லேசான அதிர்வு ஏற்கனவே மதுவின் கேரக்டர் அம்மாவுக்கு தெரியும் என்ன பாக்குற இதுல நீ வழக்கம் போலவே குடித்தனம் நடத்தி நிறைய சேமிக்க பாரு சரிமா தங்கைகள் வந்து ஏதேதோ கேட்க மது அதையெல்லாம் குறித்து கொண்டாள் தங்கைகள் மேல் அவளுக்கு பாசம் அதிகம் கேட்டதையெல்லாம் வாங்கி தர வேண்டும் என்ற ஆசை குழந்தை காலம் தொட்டு உண்டு அக்கா வீடு மாற்ற வேண்டாமா இதே தெருவில் கிடைக்கலையே அம்மாவுக்கு சமையல் வேலைக்கு அது இடைஞ்சலா இருக்கே வசதி வந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் சௌகரியமாக வாழக்கூடாதாக்கா சரி பார்க்கலாம் ஏதாவது யோசிக்கலாம் மது நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலாளி வீட்டுக்கு நீ வந்து ஸ்வீட் தரணும் நீ கொடுத்துருமா அது மரியாதை இல்லை நான் ஒரு புடவை வேட்டி வாங்கி வச்சுருக்கேன் பூ பழையெல்லாம் வச்சு ஸ்வீட்டோட அவங்க காலில் விழுந்து நீ ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் வேலை கிடைச்சதும் காலில் விழுந்துட்டேனே எத்தனை வாட்டி நீ விழ சொல்லுவ தப்பு மது நமக்கு அவங்க தெய்வ மாதிரி எத்தனை தடவை நீ காலில் விழுந்தாலும் தப்பில்லை இதை பாருமா என்னை யாருக்கும் அடிமையாக்காத புரியுதா என்னடி பேசுற இது அடிமைத்தனை இல்லடி நன்றி கடன் விசுவாசம் சரி நாளைக்கு வர ஆனால் இது தொடரக்கூடாது உதவி நாங்கள் மறுக்கலை ஆனால் நான் ஒரு முட்டாளாக இருந்திருந்தா அந்த உதவிகள் செல்லா காசாயிருக்கும் மது நான் புத்திசாலி என் திறமைக்கு கிடைச்ச வேலை தான் இது அவங்க பணத்தால் இதை வாங்கலை ஒருத்தர் உதவினா நன்றி சொல்கிறது பண்பாடு நானும் ஒப்புக்கிறேன் அதுக்காக அவங்க காலடியில் கிடைக்க முடியாது எனக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து வந்துட்டா அதை விட்டு கீழே இறங்க மாட்டேன் புரியுதா உள்ளே போய்விட்டாள் அம்மாவுக்கு கவலையாக இருந்தது என்ன பேசுகிறா இவ இப்போவே இப்படி இருந்தா போக போக இவ நிலைமை என்ன மறுநாள் அம்மா புறப்பட்டு வந்துவிட்டாள் மது தாமதமாக ஒரு பத்து மணி வாக்கில் உள்ளே நுழைய பர்முடா சகிதம் செல்போனில் பேசியபடி ஹாலில் நடந்து கொண்டிருந்தான் தேவா இவளை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சி இரண்டடி அருகில் வந்தான் வா மது எனக்கும் வேலை பலு உன்னை பார்க்கவே முடியறதில்ல அம்மாவை பார்க்க வந்தியா உங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்க வந்த அதற்குள் ராமச்சந்திரன் கற்பகம் வெளியே வந்துவிட்டார்கள் சாரதாவும் வந்தாள் வா மது நல்லா இருக்கியா முதல் சம்பளம் வாங்கிட்டேன் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் அதை சொல்லதான் வந்த அம்மா வாங்கி வைத்திருந்த ஐட்டங்களை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வைத்து பெரியவர்களிடம் தந்து அவர்கள் காலில் விழுந்தாள் இருவரும் நெகிழ்ந்து போனார்கள் எதுக்குமா இதெல்லாம் மது எதுவும் பேசாமல் சிரித்தாள் நல்லா இரு உன் வளர்ச்சி பல மடங்கு உயரணும் உங்க அம்மா சாரதப்பட்ட பாட்டுக்கு அவளை மகாராணி மாதிரி வச்சு நீ தாங்கணும் தேவ அருகில் வந்தான் அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டும்தானே மது எனக்கு எதுவும் இல்லையா 
மது திரும்பி சிரித்தாள் என்னை விட பல மடங்கு சம்பாதிக்கிறவர் நீங்க நீங்க தான் எனக்கு வாங்கி தரணும் சும்மா சொன்ன எதுவும் வேண்டாம் நம்ம நட்பு தொடரட்டும் அது போதும் சாப்பிட்டுப்போமா மது இல்லம்மா தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போக பிளான் போட்டிருக்காங்க கூட்டிட்டு போகலைன்னா கோவப்படுவாங்க நான் வரேன் சாரதா வாசல் வரை வந்தாள் மூணு பேரும் வெளியிலே போனாலும் ஜாக்கிரத புரிதா தேவா வெளியே வந்தான் மூணு பேரும் எதில் போக போறீங்க மது ஆட்டோ ஏதாவது வச்சுக்க வேண்டியதுதான் வேண்டாம் நான் டிரைவரோட கார் தரேன் எடுத்துக்கோ ஜாலியாக சுற்றிட்டு வாங்க டிரைவர் அவன் வந்து வணங்கினான் இவங்க கூட இன்னைக்கு பூரா இருந்து வேண்டியதை செய்ய சரியா அவன் தலையாட்டினான் மது காரில் ஏறி கொண்டாள் சாரதா பிரமித்தாள் தேவா உள்ளே வர தம்பி காரை கொடுத்துட்டியா நானும் அப்பாவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா வெளியில போறதா இருந்துமே சாரதா முகம் சட்டென்று மாறியது அதுக்கேனுமா நான் ஃப்ரீதா உங்களை நான் கூட்டிட்டு போறேன் பாவ மது ஜாலியா மூணு பேரும் போகட்டுமே நான் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தயாரா இருங்க சாரதாம்மா உள்ளே போய்விட்டாள் ராமச்சந்திரன் அருகில் வந்தார் என்ன கற்பகம் கார மதுவுக்கு தேவா கொடுத்தது உனக்கு பிடிக்கலையா அப்படி நான் சொல்லல ஆனா அவசியம் இல்ல அவ தங்கிகளோட அவ போறதுக்கு இவன் வண்டி அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன அதுல தப்பு இருக்கிறதா எனக்கு தோணல கற்பகம் சரி விடுங்க நம்மள அவனே கூட்டிட்டு போறதா சொல்லிட்டானே பாத்துக்கலாம் இவர்கள் பேசுவதை அந்த பக்கம் வந்த சாரதா கேட்டாள் மனசுக்குள் ஒரு சின்ன நெருடல் முதன் முதலாக வந்து உட்கார்ந்தது என் மக வண்டியை கேட்கல தேவதனை வந்து தருவதா சொன்னாரு அது ஏன் முதலாளியம்மாவுக்கு பிடிக்கல சமையல்காரி மகளுக்கு காரணம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க நிழல நின்ன வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டு மது உயர்ந்ததும் தாங்க முடியலையா சேச்ச இந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு என் மனசுல வரவே கூடாது எங்களை வாழ வச்ச தெய்வங்களை கொஞ்சம் கூட தப்பா நினைக்க கூடாது அந்த எண்ணத்தை அவசரமாக அழித்தாள் மூன்று பேரும் ஊரை சுற்றிவிட்டு இரவு எட்டு மணிக்கு வீட்டு வாசலில் இறங்கி கொண்டு காரை அனுப்பியிருந்தார்கள் சாரதம்மா முன்பே வந்துவிட்டாள் அம்மாவுக்கு சேலை தங்கைகளுக்கு ட்ரெஸ் இன்னும் இளம் பெண்களுக்கு தேவையான மேக்கப் சாதனங்கள் என வாங்கி குவித்திருந்தாள் ஹோட்டலில் நன்றாக சாப்பிட்டுவிட்டு வந்திருந்தார்கள் மூன்று பேர் முகத்திலும் சந்தோஷம் சாரதாதை கவனித்தாள் பூரித்தாள் பாவம் குழந்தைங்க இத்தனை காலம் பற்றாக்குறைய வாழ்ந்தாச்சு ஆசைப்பட்ட எதுவும் கிடைக்காம எத்தனை இயக்கத்தோட வாழ்ந்தாங்க எல்லாரும் விதவிதமா உடுத்தி நினைச்சல் சாப்பிட்டு வசதியா வாழ்ந்தப்ப அந்த மூணு குழந்தைகளும் பட்ட வழிகள் எனக்கு தெரியும் அதுக்கெல்லாம் மதுவால ஒரு முடிவு கிடைச்சாச்சு நல்லா இருக்கணும் ஜோதி தலையெடுத்த பிறகுதான் மதுவுக்கு கல்யாணம் செய்யணும் மற்ற இருவரும் சீக்கிரமே உறங்கிவிட மது மட்டும் ஏதோ படித்து கொண்டிருந்தாள் சாரதம்மா அருகில் வந்தாள் மது என்னம்மா உன்ன மகள அடைய நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேண்டி கைகளை பிடித்து கொண்டு சாரதா அழ இப்ப ஏமானி அழற என்னாச்சு உன் தங்கைகள் முகத்துல அப்படி ஒரு வெளிச்சம் நானே இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்ல அத கொண்டு வந்தவண்ணி உனக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் தப்புமா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் செய்யறது என் கடமை சரிமா உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேண்டாமா அதுக்கும் தங்கச்சிங்க வாழ்றதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நீ இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிட்டா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த சலுகைகள் கிடைக்குமா இதை விட கூட கிடைக்கும் என்னம்மா சொல்ற ஒரு பெண் புருஷ வீட்டுக்கு போயிட்டா அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டாமா பிறந்த வீட்டுக்கு இஷ்டம் போல செய்ய முடியுமா நீ சொல்ற காலம் மலையறியாச்சு இப்ப ஒரு பெண் அதுவும் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறவ தம் மனசுக்கு பிடிச்சதை செய்ய யாரையும் கேட்க வேண்டாம் புரியுதா மது ஆமாமா ஒரு பெண் பிறந்து வளரது அவ பிறந்த வீடு அதுதான் அவளோட வேறு அவளை உருவாக்குற இடம் செடி வளர்ந்து மரமாகி பழுக்கும் போது பறிக்க வரவங்க மரம் எனக்குதான் சொந்தம்னு பேசுனா அது அராஜகம் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த சுதந்திரம் கூட இல்லைன்னா எப்படி நீ என்ன சொல்ற உனக்கும் என் தங்கைகளுக்கும் நான் செய்யறது அந்த கடவுளால கூட தடுக்க முடியாது புரியுதா வேண்டாம் மது உன் பிறந்து வீட்டு பாசம் என்னை பிரமிக்க வைக்குது ஆனா இத்தனை தீவிரம் உனக்கு பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் இத பாரு அத நான் பாத்துக்கிற நான் சுதந்திர மனுஷி யாருக்கும் கட்டுப்பட்டவள் இல்ல புரியுதா சரிமா நேரமாச்சு நீ படுமா நான் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு படுக்கிற இத பாரு எதுக்கும் நீ கவலைப்படாத எல்லாம் நல்ல நடக்கும் புரியுதா அம்மா கவலையுடன் வந்து படுத்தாள் கடவுளே இவ கருத்துக்களை ஏத்துக்கிற ஒரு புருஷனோ குடும்பமும் கிடைக்குமா சிந்தனை சுதந்திர உணர்வு கொண்ட ஒரு பெண்ணை நம்ம சமூக ஜீரணிக்குமா சரி அவ வழியில நம்ம குறுக்க நிக்க வேண்டாம் நல்லது தானே சொல்றா தப்பில்ல காலையில் வழக்கம் போல் மது எழுந்து விட்டாள் அம்மா எழுந்திருக்கவில்லை அருகில் வந்தாள் உணவுகள் கேட்டது தொட்டு பார்த்தாள் ஜுரம் அடித்தது அம்மா வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்தாள் நேரமாச்சு நான் போகணும் எங்க போறது உனக்கு ஜுரம் அடிக்குது நாம டாக்டர் கிட்ட போகணும் நீ வேலைக்கு போக வேண்டாம் திடீர்னு இப்படி ஆயிட்டா அவங்க திணறி போயிடுவாங்க என்னம்மா பேசுறனி 
முடியம போய் சமைப்பியா பைத்தியமா உனக்கு சரிடி வரலைன்னா அது அவங்க கிட்ட சொல்லணும் ஒரு முறை இருக்கு முதல்ல இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் டாக்டர் கிட்ட உனக்கு கூட்டு போகணும் உன்னை கொண்டு வந்து வீட்டை விட்ட பிறகு சொல்றேன் பேசாமவா அம்மாவை தயார்படுத்தி மது பக்கத்து தெருவில் இருந்து டாக்டரிடம் அழைத்து வந்தாள் வெறும் ஜரந்தா நாலு நாள் பெட்ரஸ்ல இருக்கணும் என சொல்லி டாக்டர் மருந்துகளை தர அம்மா புலம்ப தொடங்கி விட்டாள் நாலு நாள் எப்படி முடியும் முடிஞ்சுதான் ஆகணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு போகணும் ஜோதி உனக்கு இன்னைக்கு லீவு தானே ஆமாக்கா அம்மாவை கிட்ட இருந்து கவனி எனக்கு சமைக்க நேரம் இல்லை ஒரு ரசம் பண்ணி அம்மாவை சாப்பிடுவே நான் முதலாளி வீட்டில் சொல்லிட்டு புறப்படுறேன் அவசரமாக முதலாளி வீட்டுக்கு வர ராமச்சந்திரன் தவித்து கொண்டிருந்தார் அம்மாவுக்கு ஜுரம் டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போன நாலு நாள் கண்டிப்பாக ஓய்வெடுக்கிறமா சொல்லத்தான் வந்த ஐயோ நாலு நாள் சாரத வரமாட்டாளா கற்பகம் புலம்பி விட அம்மாவுக்கு முடியலனா எப்படி இங்கே வர முடியும் மது படக்கென கேட்டுவிட கற்பகத்தின் முகம் மாறிவிட்டது எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் வரேன் மது புறப்பட்டு போய்விட என்ன திமுறை பேசு போகிற பார்த்தீங்களா என்ன கற்பகம் நீ உடம்பு சரியில்லாத சார்தா எப்படி வேலைக்கு வர முடியும் அது தானே அந்த பொண்ணு கேட்டா அது திமிரா என்னாச்சு உனக்கு இருந்தாலும் வேலை பார்க்குற இடத்துல பணிவு வேணும் அந்த பொண்ணு திமிர் பிடிச்சவதான் அதில் சந்தேகமே இல்லை அலுவலகம் புறப்பட்டு கொண்டிருந்த தேவா காதில் அத்தனையும் விழுந்தது தேவா காரை எடுத்து விட்டான் பஸ் ஸ்டாப்பை கடக்க மது பரிதவிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் காரை அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் தேவா வா மது உன் ஆஃபீஸில் ட்ராப் பண்ணுற தேங்க்யூ ஏறிக்கொண்டாள் அம்மா கூட யார் இருக்காங்க மது தங்கச்சி ஜோதியை வச்சுட்டு வந்திருக்க அவ சமைச்சு போட்டு அம்மாவை பார்த்துப்பா வேறு நல்ல டாக்டர் கிட்ட குறிட்டு போகணுமா மது தற்சமயம் அவசரத்துக்கு இதுதான் முடிஞ்சது குணமாகலினா வேறு டாக்டர் பார்க்கணும் பாவம் ஓயாத உழைப்பு எத்தனை நாளைக்கு வண்டி ஓடும் நான் வேலைக்கு வந்தாச்சு கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறேன் அம்மாவுக்கு இனி இந்த சமையல் உத்தியோகம் அவசியமே இல்லை வீட்டில் இருக்கலாம் சொன்னால் கேட்குறது இல்லை அது எங்கள் குடும்பத்துக்கு மேலே அவங்க வச்ச பாசம் இல்லை தேவா விசுவாசம் நன்றி கடனை சொல்லிட்டு அம்மா ரொம்ப தன்னை வருத்திக்கிறாங்க இதில் என் பேச்சு அவங்க கேட்க மாட்டாங்க ஒரு நல்ல சமையல்காரியா உங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணக்கூடாதா அவன் பேசவில்லை ஐயோ நாலு நாள் சார்தா வரமாட்டாளன்னு உங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க உடம்பை பார்த்துட்டு மெதுவாக வரட்டும்னு அவங்க சொல்லியிருந்தா அது நியாயம் எனக்கு பிடிக்கல தேவா சாரி அவன் முகம் மாறியது என் மனசில் பட்டதை நான் படுக்குன்னு சொல்லிடுவேன் இட்ஸ் ஓகே அம்மா பேசினது உன் மனசை புண்படுத்தி இருந்தா அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் பரவாயில்ல தேவா மதுவின் ஆஃபீஸ் வந்துவிட்டது அவள் இறங்கி கொண்டாள் தேங்க்யூ தேவா பாய் அவள் போய்விட காரை எடுத்தான் தேவா படக்கின சொல்லிட்டாளே ஒரு வகையில் தப்பு இல்லை தான் அம்மாவுக்கு முடியலேன்னு வந்தப்போ கூட மற்றவங்க கிட்ட ஒரு கருணை இல்லைன்னா யாருக்குமே கோபம் வரதானே செய்யும் அம்மா பேசினது அப்பாவுக்கே பிடிக்கல தன் அம்மா இனியும் சமையல் செய்கிறது மதுவுக்கு பிடிக்கல அந்த அம்மா வரலைன்னா ஏன் அம்மா நொந்து போயிடுவாங்க இது என்ன சீக்கல் எப்படி இதை விடுவிக்கிறது அத்தியாயம் ஐந்து என்னது உங்களுக்கு ஜுரம்னு கடல டாக்டர் கிட்ட போனதா சொன்னாங்க ஆமாம் தம்பி எத்தனை நேரம் வீட்டில் படுத்து கிடக்க முடியும் ஒரு வேலை மருந்து சாப்பிட்டாச்சு வந்துட்டேன் பாவம் உங்கள் அம்மா திண்டாடி போவாங்க தப்புங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலைன்னா திரும்பியும் பிரச்சனை வரும் நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படி எதுவும் வராதுப்பா இல்லை நீங்கள் புறப்படுங்க நானே உங்களை வீட்டில் கொண்டு போய் விடுறேன் நாலு நாள் ஓய்வு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வாங்க தேவா ஒரு நிமிஷம் அம்மா குரல் கொடுக்க என்னம்மா கொஞ்சம் இப்படி வா தேவா உள்ளே வந்தான் முடியல என சாரதா வரமாட்டா கொஞ்சம் முடிஞ்ச காரணமாக தான் வந்தா அப்புறம் நீ ஏன் வீட்டுக்கு போக சொல்கிற பேசாமல் இரு இல்லைம்மா உடம்பு முடியாதவங்கிட்ட நீயும் மனிதாபிமானத்தோடு நடக்கணும் எனக்கு இது பிடிக்கலை என்னடா பெரிய வார்த்தைகளை பேசுகிற நான் அப்படி என்ன மனிதாபிமானம் இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டேன் நான் சாரதாவை வர சொல்லலை அவங்களா வந்தால் அது ஏன் தப்பா முடியாத நடையில் கூட வராங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ ஏதாவது பேசுவியோன்னு பயந்து கூட இருக்கலாமே என்ன தேவா பேச்சு ஒரு மாதிரி போகுது அம்மா அந்த மது பெரிய பதவியில் இருக்கா இந்த அம்மாவுக்கு வேலை செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை இன்னமும் நம்ம நாடி நிற்கிற தேவையும் இல்லை எல்லாரையும் எப்பவும் பழைய மாதிரி நினைக்கவும் பார்க்கவும் கூடாது புரியுதா கற்பக மாடி போனால் தேவா உள்ளே போய்விட்டான் கதவருகில் நின்று சாரதா சகலமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஒரு பக்கம் தனக்காக பேசிய தேவாவை நினைத்து பெருமையாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் புண்பட்ட கற்பகத்தை நினைத்து வேதனையாக இருந்தது கற்பகம் வெளியே வந்தாள் சாரதா நீ வீட்டுக்கு இப்பவே புறப்படு எதுக்குமா உன்னை நான் குடும்பப்படுத்துறதா யாரும் என் மேலே பழிபட வேண்டாம் நீ தாராளமாக ஓய்வு எடுத்துட்டு முடிஞ்சப்பவா 
நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா வேற ஆளை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் அம்மா என்ன பேசுறீங்க இந்த வீட்டு சமையல் கட்டில் வேற நபரா நான் விடுவேனா எதுக்கு சாரதா உனக்கு எதுக்கு இனிமே இந்த சமையல்காரி வேலை மது பெரிய நிலையில் வந்தாச்சு உனக்கு இந்த வேலை தேவையே இல்லை சாரதா கலங்கி விட்டாள் அம்மா ஒரு காலத்தில் பணம் சம்பாதிக்க குடும்பம் வாழ இந்த வேலைக்கு தான் வந்தேன் இப்போ பணம் தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னோட ஆத்ம திருப்தி செஞ்சோற்று கடன் எல்லாம் இருக்கு நான் நன்றி உள்ள மனுஷியா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இருக்க ஆசைப்படுறேன் என் நன்றி கடனை எப்படி செலுத்துவேன் என் கடைசி மூச்சு கூட உங்கள் வீட்டு சமையல் கட்டில் தான் பிரியணும் அழுது விட்டாள் சகலமும் கேட்டுக்கொண்டே ராமச்சந்திரன் வந்தார் ஏன் சார்தா கண் கலங்குற வேற ஆள் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க இது ஏன் வீடு எப்படி என் மனசு தாங்கும் சரி சரி உன்னை விட்டால் எங்களுக்கும் ஏது நாதி உணர்ச்சிசப்படும் போது சில சமயம் பேச்சுகள் முன்ன பின்ன வரும் பெருசுப்படுத்தாத போய் வேலையை கவனி சாரதா கண்களை துடைத்தபடி உள்ளே போனாள் என்ன ஆச்சு உனக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை தேவா கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டான் பெத்த தாயை விட சாரதா அவனுக்கு ஒசத்தியா எனக்கு மனிதாயுமானமே இல்லாத மாதிரி பேசிட்டான் சரிம்மா சாரதா வேலை செஞ்சு படுத்த படுக்கை ஆயிட்டா நாம் தானே அதுக்கும் கஷ்டப்படணும்னு இயல்பாக சொல்லியிருப்பான் இல்லைங்க அது இல்லை இந்த மாதிரி உள் விவகாரத்தில் சமையல் கட்டு சங்கதியில் என் பிள்ளை வரமாட்டான் அவனுக்கு இதெல்லாம் புரியாது உள்ள என்னவோ இருக்கு என்ன உளர்ற எதுக்காக எல்லாத்தையும் பூத கண்ணாடி வச்சு பார்க்குற பொம்பளை மனசு உங்களுக்கு புரியாது சரிவிடு கூடுமான வரைக்கும் பிரச்சனைகளை பெருசு பண்ணிட்டு போகாதீங்க சாரதா இப்பவும் பாசமாக தான் இருக்கா ஆனால் அவப்போனும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்ட காரணமாக சாரதா நிலைச்சி நிற்பான்னு எனக்கு தோணலை அப்படி சொல்லாத கற்பகம் இதை தாம் வீடாக சாரதா நினைக்கிறா இந்த வீட்டு சமையல் கட்டில் தான் என் உயிர் போகும்னு சொல்கிறா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தியை நம்ம பிரித்து பார்க்கக்கூடாது நான் ஒன்று கேட்டால் நீ கோபட மாட்டியே என்ன சாரதா நம்ம தயவில் இருந்த சாரதா இப்போ பெண்கள் காரணமாக ஒசந்து வர்றது உனக்கு பிடிக்கலையா கற்பக மாடி போனால் என்ன பேசுகிறீங்க மனசில் பட்டதை கேட்டு தான் ஆகணும் சில பேருக்கு சில பேர் எப்பவும் கை கட்டி அடிமையாக நிற்கிறது தான் பிடிக்கும் நீ அந்த ரகம் இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளையே தேவலைங்க ராமச்சந்திரன் சிரித்தபடி அகன்றார் உள்ளே வேலையில் இருந்த சாரதா காதில் சகலமும் விழுந்தது ஒரு மாதிரி கவலையாக இருந்தது சாரதாவுக்கு மது நல்ல நிலைமைக்கு வந்துவிட்டதால் மது நல்ல நிலைக்கு வந்துவிட்டதால் எங்களை பிரித்து பார்க்க தொடங்கிவிட்டதா இந்த குடும்பம் சாரதா இரவு சமையலை முடித்துவிட்டு எட்டு மணிக்கு புறப்பட்டாள் துணைக்கு வரணுமா சாரதா எதுக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை சாரதா மலமலவென நடந்து வீட்டுக்குள் நுழைய மது உட்கார்ந்திருந்தாள் அம்மாவையே பார்த்தாள் சாரதா அருகில் வந்தாள் மது எப்போ வந்த நான் வரது இருக்கட்டும் இது உனக்கே நல்லா இருக்கா காலையில் நீ இருந்த நிலைமை என்ன ஜோதியை துணைக்க வச்சுட்டு நிம்மதி இல்லாமல் நான் போனேன் நீ ஏமா வேலைக்கு போன படுத்து கிடைக்க முடியலம்மா ஒரு வேலை மருந்து சாப்பிட்டதும் உடம்புல தெம்பு வந்துடுச்சு இதை நான் நம்பணுமா உங்ககிட்ட பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு என்ன மது மது பேசவில்லை இதை பாரு மது என்ன மாதிரி ஓயாம உழைக்கிறவங்க ஒரு நாள் படுத்துக்கிட்டா எழுந்திருக்க முடியாது அதனால படுக்கவே கூடாது வேலை செஞ்சா நோய் போயிடும் மது நீ கவலையே படாத இப்ப எனக்கு ஜுரமே இல்லை ஜோதி சமைச்சு வச்சிருக்காளா அம்மா நில்லு சொல்லு மது இந்த மாதத்தோட நீ வேலையை விட்டு நின்னுடு நான் வேறு வீடு பார்க்க போகிறேன் வசதியா நீ நம்ம குடும்பத்தை மட்டும் கவனித்தா போதும் எதுக்கு இந்த முடிவு எங்களுக்காக நீ நிறைய கஷ்டப்பட்டாச்சே போதும் உன்னை உட்கார வச்சு நாங்கள் பார்க்கணும் சாரதா அருகில் வந்து மதுவின் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் இப்படி ஒரு மகளை பெற்றதுக்கு நான் ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அந்த வீட்டு பாசமும் நன்றி கடனும் என் ரத்தத்தோடு கலந்துருக்கு புரிஞ்சுக்கோ மது அங்கிருந்து என்னை பிரிச்சுட்டா அந்த ஏக்கமே எனக்கு எமனா முடிஞ்சிடும் உன் அம்மா உனக்கு வேணும்னா அது நீ செய்யாத உள்ளே போய்விட்டாள் ஜோதி அருகில் வந்தாள் அக்கா நானும் பேசி பார்த்துட்டேன் அம்மா இதே ரீதியில் தான் பேசுகிறாங்க விற்று உடம்பில் தெம்பு இருக்கிறதுக்கு செய்யட்டும் முடியலன்னா போக மாட்டாங்க மது எதுவும் பேசவில்லை அடுத்த ஒரு வாரம் வழக்கம் போல ஓடியது காலை மது கம்பெனி வண்டிக்காக நிற்கும் போது தேவா காரில் வருவான் அவளிடம் பேசிவிட்டு தான் செல்வான் நடுவில் ஒரு நாள் வேலை நிமித்தமாக அவளது ஆஃபீஸுக்கே தேவா வந்து விட்டான் அவனுக்கு தேவையான உதவிகளை மதுதான் செய்தாள் தேவாவுக்கு உற்சாகமாகிவிட்டது வேலைகளை உருவாக்கி கொண்டு அவளை சந்திக்க வந்தான் அவளது பேச்சை வேலை திறனை ரசித்தான் அந்த ஞாயிறு காலை மது வீட்டுக்கே தேவா வந்து விட்டான் சாரதா வழக்கம் போல வேலைக்கு போய்விட ஜோதி டான்ஸ் வகுப்புக்கு சென்றுவிட ஜீவா உறங்கி கொண்டிருக்க தேவா வந்து விட்டான் உக்காருங்க என்ன இந்த வேலையில் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் போஸ்ட் ஒன்று வருது இப்படி வாங்குறத விட பத்தாயிரம் ரூபா கூடுதலாக கிடைக்கும் எல்லா வசதிகளும் உண்டு அப்ளை பண்ணும் அது கண்டிப்பாக உனக்கு கிடைக்கும் 
நான் இப்போ வேலை பார்க்கறத விட என்னெல்லாம் கூடுதல் சலுகைகள் உங்கள் கம்பெனியில் உனக்குன்னு தனி மரியாதை உண்டு கம்பெனி ஒரு காரையும் ஒரு டிரைவரையும் உனக்காக தரும் கம்பெனி வீடு உண்டு ஆறே மாதத்தில் வெளிநாடு போகிற வாய்ப்பு அடுக்கி கொண்டே போனான் மதுவின் முகம் மலர்ந்தது சரி நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன் கூட நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நீ கையெழுத்து போடு மீதியை நான் பார்த்துக்கிறேன் அவள் கையெழுத்தை போட்டு தன்னை பற்றிய தகவல்களை சொல்ல அவனே நிரப்பினான் அவனது ஆர்வத்தை மது ஒரு மாதிரி சுவாரஸ்யத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கம்பெனி வீடு கிடைச்சா போயிடலாமே அதுக்கு உங்கள் அம்மா விடமாட்டாங்க மது எங்கள் வீட்டிலேருந்து உங்கள் அம்மாவை யாரும் பிரிக்க முடியாது மது சிரித்தாள் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளாட்டில் ஒரு வீடு காலியாகுது மது பெரிய வீடு வாடகை கொஞ்சம் அதிகம் ஆனால் புது வேலை உனக்கு கிடைச்சிட்டா வாடகையை கம்பெனி கொடுத்துடும் அப்படின்னா அந்த வீட்டை பாருங்க தேவா இன்றைக்கே பேசிடுறேன் தேவா எழுந்தான் வீடு தேடி வந்திருக்கேன் உன் கையால் ஒரு காஃபி கூட தரமாட்டியா சாரி தேவா உக்காருங்க டிஃபனே சாப்பிட்டு போகலாம் நான் தமாஸ் பண்ணேன் நிதானமாக சாப்பிடவே வரேன் மூன்றாவது நாள் மதுவுக்கு நேர்முகத்துக்கான அழைப்பு வந்து விட்டது மது ஒரு நாள் லீவு போட்டு விட்டு போனாள் தேவாதான் அவளை அழைத்து கொண்டு போய் தன் அறையில் உட்கார வைத்து கம்பெனியில் உள்ள சூட்சமங்களை சொல்லி கொடுத்தான் மது அழைக்கப்பட்டாள் உயர் அதிகாரிகள் மூவர் இருக்க மதுவிடம் கேள்வி கடைகளை தொடுத்தார்கள் மது கொஞ்சமும் தயக்கமின்றி சரளமாக பதில் சொல்லி கொண்டே வந்தாள் அவர்களுக்கு மதுவின் வேகமும் புத்திசாலித்தனமும் அணுகுமுறையும் மிகவும் பிடித்துவிட்டது பதினைந்து நிமிடங்கள் காத்திருக்க சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அழைத்தார்கள் அவளுக்கு அந்த வேலையை தருவதாக அறிவித்து பழைய கம்பெனியிலிருந்து ரிலீவ் செய்துவிடும் அவகாசத்தையும் தர மது நன்றி சொன்னாள் நேராக தேவாவின் அறைக்கு வந்தாள் விவரம் சொல்ல அவன் மதுவின் கைகளை பற்றி குளிக்கினான் எனக்கு தெரியும் உன் திறமைக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும் சீக்கிரம் ரிலீவிங் ஆர்டரை வாங்கிட்டு நல்ல நல்ல பார்த்து சேர்ந்துரு ஆ அந்த ஃப்ளாட்டை பேசிட்டேன் மூன்று பெட்ரூம் பெரிய ஹால் கிச்சன் மூணு பால்கனி ஏழாயிரம் ரூபாய் வாடகை எழுபதாயிரம் முன்பணம் நீயும் உங்கள் அம்மாவை அதை பார்த்துட்டா முடிவுக்கு வந்துடலாம் வாடகை ஓகே அட்வான்ஸ் தான் அதை நான் கட்டின மது ஏன் கவலைப்படுற இனிமேலும் உங்கள் உதவிகளை நாடி நிற்கிறது நியாயமா அதில் தப்பே இல்லை உனக்கு உரிமை இருக்குது செய்யும் கடமை எனக்கும் இருக்குது இந்த முன்பணத்தை நான் தந்தேன்னு நீ சொல்ல வேண்டாம் நீயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட்டினதாக இருக்கட்டும் ஏன் தேவா எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் பொசசிவ் இதை விரும்பலைன்னா அப்படின்னா வேண்டாம் தேவா நாளைக்கு இது வெளியில் தெரிய வந்தா எங்களை கேள்வி கேட்பாங்க எப்படி தெரியும் இதை பாரு மது எல்லாத்தையும் பெத்தவங்க பெரியவங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நமக்குன்னு ஒரு வட்டம் இருக்கு அதுக்குள்ள சில பேரை மட்டும்தான் மது அனுமதிக்க முடியும் உங்க வட்டத்துக்குள்ள நான் உண்டா கண்களை சிமிட்டி கேட்டாள் அவன் நிமிந்து பார்த்தான் நீ மட்டும்தான் உண்டு மது மது நன்றி சொல்ல தேவா எழுபதாயிரத்துக்கு செக் போட்டு தந்தான் இத நாலு மாசத்துல நான் அடைச்சிடுறேன் அதுக்கு அவசியம் இருக்காது மது என்ன சொல்றீங்க நீ இப்ப புறப்படு டைம் ஆயிடுச்சு மது தன் அலுவலகம் வந்து உடனே ராஜினாமா தர அங்குள்ள அத்தனை பேரும் குறிப்பாக இளவட்ட ஆண்கள் ரகசியமாக அழுதே விட்டார்கள் விதுர் வாய்விட்டே புலம்பிவிட்டான் மது உயரதிகாரியை பார்த்து விபரம் சொல்ல நீங்க அவசரப்பட வேண்டா நான் மேலிடத்துல பேசி அந்த கம்பெனியை விட அதிக சலுகைகளை உங்களுக்கு தர ஏற்பாடு செய்கிறேன் உங்களை மாதிரி நல்ல அதிகாரியை நாங்கள் இழக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை சார் நான் இங்கே திருப்திகரமாக வேலை பார்த்தேன் என் முதல் வேலையோட ராசி தான் இன்னொரு உயர்வை எனக்கு தந்திருக்கு அதை ஏற்றுக்க என் அனுமதி இங்கே ஆல் தி பெஸ்ட் உங்கள் ரிலீவிங் ஆர்டரை இன்றைக்கே நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு கணக்கையும் செட்டில் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ சார் சகலமும் முடித்துக்கொண்டு வீடு திரும்ப அம்மா அப்போது தான் வந்தாள் அம்மாவை உட்கார வைத்து எல்லாம் சொன்னாள் தேவா வேலை பார்க்குற இடத்துலே வா தேவாவை எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணிடுச்சா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் எத்தனை பிடிப்பு வீட்டு விவகாரத்தை மது சொல்ல அத்தனை பெரிய வீடு நமக்கு எதுக்குடி வேணுமா வாடகையை கம்பெனி தரப்போகுது இதை பாரு வசதிகள் வரும்போது வாழ்க்கை தரம் உயரும் எதுக்கு இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கோம் நல்லா வாழத்தானே மணி எற்றதான் ஆகுது அந்த வீட்டை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் தங்கைகளும் அம்மாவையும் அழைத்து கொண்டு மது புறப்பட்டாள் கீழே சாவியை வாங்கி கொண்டு மாடிக்கு வந்தார்கள் வீடு பிரம்மாண்டமாக இருந்தது சகல வசதிகளும் வீட்டுக்குள் இருந்தன தங்கைகளுக்கு உற்சாகம் கரை புரண்டு ஓடியது ஏறத்தாழ தேவா வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு இந்த பால்கனியில் நின்றால் தேவா வீட்டு பால்கனியில் நிற்பவர்களுடன் பேசலாம் உனக்கு திருப்தியா ஒரு தெரு தனி நீ நடக்க வேண்டாம் வேலையை முடித்ததும் நம்ம வீட்டில் வந்து படுத்துக்கலாம் சரியா எல்லா அம்சமாக இருக்கு மது முன்பணம் எத்தனை எழுபதாயிரம் அவ்வளோ பணம் நமக்கிட்ட இல்லையே தேவா சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னார் ஆனாலும் உங்ககிட்ட மறைக்க நான் விரும்பலை அவர் கொடுக்கறதா சொல்லிட்டாரு ஆனால் அவர் வீட்டுக்கு தெரிய வேண்டாம்னு சொல்கிறாரு அது தப்புமா அது தப்பு இல்லை உங்ககிட்ட நான் இதை சொன்னது தப்பு நீ உளறி வச்சா தேவா என்கிட்ட கோவப்படுவார் இல்லைம்மா முதலாளி அம்மாவை நினச்சா எனக்கு கவலையாக
அவரை நான் மதிக்க வேண்டாமா சரிம்மா என்னால் எந்த பிரச்சனையும் வராது நீ கவலைப்படாது நல் நாள் பார்த்து பாலை காய்ச்சணும் நாளை மறுநாள் நல் நாள் அன்னைக்கு பாலை காய்ச்சி குடித்தனம் வந்துடலாம் முதலாளி வீட்டில் இந்த விரத்தை இப்போவே சொல்லணும் புது வேலை கிடைச்ச விரத்தையும் சொல்லிடலாம் வா மது அம்மாவுடன் புறப்பட்டாள் அத்தியாயம் ஆறு தேவா எதுவுமே வீட்டில் சொல்லவில்லை சாரதாவும் மதுவும் வந்து விவரம் சொன்னார்கள் முன்பண விவகாரம் தவிர மீது எல்லாம் தேவா ஏற்பாடு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் நாளை மறுநாள் பாலை காய்ச்ச கற்பகம்தான் வரவேண்டும் என்று சாரதா அழைத்தார் ராமச்சந்திரன் சந்தோஷப்பட்டார் நீ புத்திசாலிமா சாரதா பட்ட கஷ்டத்துக்கு உங்கள் குடும்பம் நல்லா வரும் அதுதான் எங்கள் பிரார்த்தனை உங்கள் ஆசைகள் தான் உங்கள் பக்கத்திலேயே எங்களை கொண்டு வந்திருக்கு அவர்கள் புறப்பட்டு போனவுடன் கற்பகம் தேவாவிடம் வந்தாள் இத்தனை செஞ்சிருக்கு எதையுமே நீ உன் வாயில் எங்களுக்கு சொல்லவே இல்லையே ஆமாம் நாம் ஒன்று செஞ்சால் அதை நாமே தம்பட்டை அடிச்சுக்கிறது எனக்கு பிடிக்கலை அதனால் சொல்லலை பெத்தவங்ககிட்ட சொல்கிறது தம்பட்டமாப்பா விடுமா உனக்கு தகவல் சாரதம மூலமாக வந்தாச்சு இல்லையா அதோட விடு எழுந்து உள்ளே போய்விட்டான் ராமச்சந்திரனிடம் கற்பகம் வந்து குமரினாள் இது சரியில்லைங்க என் பிள்ளை செஞ்சத என்கிட்ட வந்து சாரதா சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு எனக்கு இது பெரிய அவமானம் இவன் உன்கிட்ட சொல்லலன்ன அதுக்கு சாரதாவும் அதுவும் என்ன செய்வாங்க கற்பகம் இல்லைங்க இது சரியில்லை அன்னைக்கு சாரதாவுக்கு ஆதரவாக பேசினான் இப்போ அவங்க குடும்பத்துக்கு எதுதோ செய்கிறான் எதுக்கு சாரதாவை அவன் அம்மா மாதிரி நினைக்கிறான் வாலிபனாக வளர்ந்த பிறகு கூட உன் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரையும் சாரதா என்ன தச்சு குளிப்பாட்டுவா அதுக்கு நீ தடை விதிச்சிருக்கியா அவ பார்வை இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்பவும் பச்சை குழந்தைங்க உண்டா இல்லையா அதை நான் மறுக்கல அந்த பாசத்தில் சாரதா குடும்பத்துக்காக இவ எதுவும் செய்யக்கூடாதா கற்பகம் பாசம் சாரதா கிட்ட மட்டும்தானா வேற யார்கிட்ட கேள்வியை அழுத்தமாக கேளுங்க தான் கம்பெனியில் மதுவுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கான் இப்போ கேள்வியை திரும்பவும் கேளுங்க பதில் கிடைக்கும் மதுக்கிட்ட நம்ம தேவாவு கீடுபாடு இருக்குன்னு சொல்றியா கற்பகம் அந்த சந்தேகம் அன்னைக்கே எனக்கு வந்தாச்சு அவசரப்படாத நம்ம பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் மனசில் ஒன்று பட்டால் அதை மறைக்க மாட்டாங்க தேங்காய் உடைச்ச மாதிரி பட்டுன்னு உடைச்சிருவாங்க புரியுதா இல்லைங்க தேவா மாறிட்டான் அது மட்டும் எனக்கு நல்லா புரியுது சரிம்மா கல்யாண வயசு வாழ புறவை அவன் அவன் விருப்பம் இதுவோ அதை நிறைவேற்றுறதுல நமக்கு என்ன தட இதை பாருங்க அவனா எதையும் சொல்கிற வரைக்கும் நாம் பேசலை என் அனுமானம் நிஜமானும் புரியல ஆனால் அனுமானம் நிஜமாக கூடாது அதை நான் விரும்பலை ராமச்சந்திரன் நிமிந்து பார்த்தார் ஏன் அப்படி பேசுகிற கற்பகம் ஒரு வேலை நீ நினைக்கிறது நிஜமாக இருந்தால் என்ன தப்பு மதுவை விட அழகான தகுதியுள்ள தெரிஞ்ச ஒரு பெண் நமக்கு மருமகளாக வந்தால் தப்பெண்ண கற்பகம் ஒரு நல்ல தேர்வுக்காக நம்ம பிள்ளைய நம்ம பாராட்டலாமே இல்லைங்க மதுவை வச்சு இதை நான் பார்க்கல இந்த வீட்டு சமையல்காரி நம்ம எச்சு சொத்தில் வளர்ந்தவ நமக்கே சம்மந்தியானா நமக்கு என்னங்க மரியாதை எனக்கு பிடிக்கலை ராமச்சந்திரன் அதிர்ச்சியுடன் நிமிர்ந்தார் அத்தியாயம் ஏழு பால் காய்ச்சும் நாள் சாரதா முதல் நாளே கற்பகத்தை அழைக்க கற்பகம் தீர்மானமாக மறுத்துவிட்டாள் விடிகால நேரத்தில் குளிர் இருக்கும் சீக்கிரம் எழுந்து குளிச்சா எனக்கு சேராது நீ பார்த்துக்கோ கற்பகம் தவிர்க்கிறாளோ என சாரதாவுக்கு தோன்றியது காரணம் புரியவில்லை ராமச்சந்திரன் வருவதாக சம்மதித்து விட்டார் தேவநாதன் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தான் காலையில் எல்லோரும் வந்துவிட மதுவின் கையால் விளக்கை ஏற்றி அவளையே சாரதா பால் காய்ச்சி சொன்னாள் மதுவே பூஜை செய்தாள் ராமச்சந்திரன் தேவா இருவரும் பக்கத்தில் இருந்தார்கள் ராமச்சந்திரன் வந்து மதுவை வாழ்த்தினார் என் கண் முன்னால் படிப்படியாக நீ உயர்ந்துகிட்டே வாழ்றதை பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்குமா உங்கள் அம்மா சாரதாவோட நல்ல மனசுக்கு தான் இதெல்லாம் நடக்குது இனிமேல் உங்கள் குடும்பத்துக்கே உயர்வு தான் கவலைப்படாத மது அவர் காலில் விழுந்தாள் சாரதா நெகிழ்ந்து போய் கண்ணீருடன் நன்றி சொன்னாள் ராமச்சந்திரன் புறப்பட்டார் அப்பா நான் இருந்து இவனுக்கு வேண்டியதை செஞ்சுட்டு வந்துடுறேன் தேவா சொல்ல ராமச்சந்திரன் அவனை அழுத்தமாக பார்த்தார் கற்பகம் சொன்னது சரிதானா இவனுக்கு இந்த பெண் மேல் ஈடுபாடு இருக்கா அதனால் தான் இத்தனை அக்கறை காட்டுறானா மது முதலாளி வீட்டு சமையல் வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் நீ போமா நானும் தங்கச்சிகளும் மற்ற வேலைகளை பார்த்துக்கிறோம் ராமச்சந்திரனுடன் சாரதா புறப்பட்டு விட்டாள் பழைய வீட்டிலிருந்து புது வீட்டுக்கு பொருட்களை கொண்டு வர தேவா ஆட்களை ஏற்பாடு செய்து விட்டான் சின்னதாக ஒரு போர்ட்டபிள் டிவி ஒரு பழைய கட்டில் குக்கர் கேஸ் அடுப்பு மிக்சி தவிர வேறு எந்த பொருளும் இல்லை தேவா குறித்து கொண்டான் இருக்கும் பொருட்கள் அரை மணி நேரத்தில் வந்துவிட்டது ஜோதிதான் வாய்விட்டே சொல்லிவிட்டாள் வீடு தான் பெருசாக இருக்குது ஒரு பொருள் நம்ம வீட்டில் இல்லை ஜோதி உக்காரு ஒரு வீட்டுக்கு என்ன வேலாம் தேவைன்னு ஒரு பட்டியல் போடு ஜோதி எழுத ஆரம்பித்தாள் ஒரு பெரிய டிவி அதுக்கு பொருத்தமாக ஒரு சீரி பிளேயர் அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டர் மிக்சி கொஞ்சம் பாத்திரங்கள் 
அப்புறம் உட்கார சோபாக்கள் டீபாய் நாற்காலிகள் கட்டில்கள் படுக்கை ஒரு கம்ப்யூட்டர் டைனிங் டேபிள் வெந்நீருக்கு கெய்சர் ஜன்னல்களுக்கு திரைச்சீல இப்போதைக்கு இதுதான் அந்த பட்டியல் எப்படி கொடு தேவா வாங்கினான் உத்தேசமாக விலைகளை எழுத தொடங்கினான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்தது மது புறப்படு இதையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா எவ்வளோ செலவாகும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஏதோ அவ்வளோ பணம் என்கிட்ட டெபிட் கார்டு இருக்குது என் கணக்கில் பணம் இருக்குது புறப்படு ஏற்கனவே எழுபதாயிரம் இப்போ ரெண்டு லட்சம் தொடர்ந்து நான் ஆயுள் முழுக்க உங்களுக்கு கடன்காரியாக இருக்கணுமா சொல்லுங்க தேவா சிரித்தான் ஆண்டவ சொல்கிறான் தேவா செய்கிறான் நீ கடன்காரியாக இருக்கணும்னு கடவுள் உத்தரவு போட்டால் நீ மீற முடியுமா நிறைய சம்பாதிக்கிற ஒரு வருஷத்தில் கடனை அடிச்சிடலாம் வா மது யோசித்தாள் சரி மாதம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஒரே வருஷத்தில் உங்கள் கடனை அடைச்சிடுறேன் சரி அடைக்கலாம் இப்போ வா ஜோதி ஜீவா நீங்களும் வந்துடுங்க விரும்பின பொருளும் வாங்கிக்கோங்க அப்படியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம் தங்கைகள் உற்சாகமே புறப்பட்டார்கள் காலை எட்டு மணிக்கு நாலு பேரும் காரில் ஏறினார்கள் பட்டியலில் உள்ள சகல பொருட்களையும் வாங்கி முடித்து அதை மாலையில் வீட்டில் போட சொல்லிவிட்டு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வீடு திரும்புவதற்குள் மாலை ஐந்து மணி ஆகிவிட்டது ஐந்து மணிக்கு மேல ஒவ்வொரு பொருளாக வர தொடங்கிவிட்டது சகலத்தையும் அதனதன் இடத்தில் பொருத்தி சரி செய்வதற்குள் இரவு எட்டு மணி ஆகிவிட்டது எல்லா பொருட்களும் வந்துவிட வீட்டுக்கு பணக்கார கலை வந்துவிட்டது ஜோதி ஜீவா உற்சாகமாக டிவியை போட்டு சோஃபாக்களில் உட்கார்ந்து ஆனந்த நடனமாடி கொண்டிருந்தார்கள் மது அதை ரசித்து கொண்டிருந்தாள் என் தங்கச்சிங்க முகத்தில் இப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கனவுப்பட்டிருக்க தேவா உனக்கு செய்ய நானும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் கம்பெனியில் உனக்கு காரும் டிரைவரும் தருவாங்க அதை வார கடைசியில் மட்டும் உபயோகப்படுத்து திங்கள் முதல் வெள்ளி வர என் கால நீ வந்துடலாம் ஒரே கம்பெனி தானே புறப்படுறோம் சரி தேவா சாரதா வந்துவிட்டாள் ஜோதியும் ஜீவாவும் அம்மா கைகளில் பிடித்து கொண்டு சகலமும் ஒப்பிக்க சாரதா வாய்ப்பிழந்தாள் அம்மாவை அழைத்து போய் இருவரும் சகல பொருட்களையும் காட்டினார்கள் தேவாவிடம் வந்தாள் சாரதா மூணு லட்சம் நீ செலவழிச்சிருக்கியா ஆமாம்மா என்ன உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இது தெரிய வேண்டாமா அவசியம் இல்லை வீட்டுக்கு நான் தர பணத்தில் சல்லி காசு எடுக்கலை வெளிநாட்டில் வேலை செஞ்ச காரணமாக கூடுதலாக எனக்கு கிடைச்ச பணத்தை ஏன் சேமிப்பாக வச்சிருக்கம்மா சம்பாதிக்கிற ஒவ்வொரு காசுக்கும் பெற்றவங்களுக்கு பிள்ளைங்க கணக்கு காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை தம்பி ஆமாம்மா இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் யாரும் யாருக்கும் எப்பவும் கமிட் பண்ணிக்கிட்டு வாழ முடியாது மது மாதிரி ஒரு பெண்ணால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அவளுக்கு நான் தற்சமயம் பக்கபலமாக இருக்க எங்களுக்காக நீங்கள் உழைச்சதுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் சாரதா உணர்ச்சப்பட்டு தேவாவின் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் அவனது உச்சந்தலையில் கை பதித்து ஆசி வழங்கினாள் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது இதுக்கெல்லாம் அழக்கூடாது எப்பவும் நீங்கள் அழாமல் இருக்க தான் நாங்கள் எல்லாருமே விரும்புகிறோம் சரி ராத்திரி சாப்பாடு என்ன ஜீவா கேட்டாள் பேசிட்டே உட்காருங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு கொண்டு வந்துடுற சாரதா உள்ளே ஓடினாள் தேவா மது சகலமும் சரி பார்த்தார்கள் இருபது நிமிடங்களில் அம்மா ஆவி பறக்கும் பொங்கலும் காரமான சட்னியும் தயார் செய்ய நாலு பேரும் சாப்பிட உட்கார்ந்தார்கள் மது உங்கள் அம்மா கைப்பக்குவம் யாருக்கும் வராது இந்த சாப்பாடு ஆயுள் முழுக்கணக்கு கிடைக்கணும் நீங்கள் வாழ்கிற வரைக்கும் அம்மா வாழ முடியுமா இது பேராசை மது சொல்ல எல்லோரும் சிரித்தார்கள் நான் வாழ்கிற வரைக்கும் நீ வாழ முடியும்ல முடியும் நீ கற்றுக்க இதே பக்குவம் உன் கைக்கு வரட்டும் உத்தியோகத்தில் சாதிக்கிற நீ சமையலில் ஒரு சவாலை எடுத்துக்க முடியாதா ஜோதி குறுக்கிட்டாள் சரிங்க எங்கள் அக்கா கற்றுக்கிட்டாலும் நாளைக்கு யார் வீட்டுக்கோ வாழ போவா உங்களுக்கு என்ன லாபம் அவ யார் வீட்டுக்கும் போகக்கூடாதுன்னு தானே நான் கற்றுக்க சொல்கிறேன் அதே எப்படி எங்கள் அக்கா கல்யாணமே செஞ்சுக்காமல் இருக்க முடியுமா அப்படி நான் சொன்னேன்னா இதுக்கும் மேலே நான் உடைச்சி பேசணுமா சரி பேசிடுற உங்கள் அக்காவை நான் தான் கட்டிக்க போகிறேன் போதுமா படக்கென அவன் போட்டு உடைக்க மது சாரதா உட்பட அத்தனை பேரும் ஆடி போனார்கள் தேவா கை கழுவிட்டு வந்தான் நான் புறப்படுற மது நாளைக்கு பார்க்கலாம் வேகமாக வெளியேறி கொண்டிருந்தான் அவன் போட்டு விட்டு போனபா அங்கே மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கியிருந்தது வழக்கம் போல ஜோதி தான் மௌனத்தை கலைத்தாள் தப்பே இல்லை நம்ம குடும்பத்துக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிறாரு அம்மாவால் வளர்க்கப்பட்டவர் அழகாக இருக்காரு பெரிய உத்தியோகம் எந்த வில்லங்கமும் இல்லாதவர் இவரை விட ஒரு நல்ல புருஷனை கடவுளால் கூட உனக்கு காட்ட முடியாதுக்கா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு நீ என்ன சொல்கிற ஜீவா இவர் நமக்கு அம்மாவை கிடைக்க ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சுருக்கோம் அப்பா இல்லை நமக்கு ஒரு உடன்பிறப்பு இல்லை தலைவன் இல்லாத குடும்பம் இது இதை விட ஒரு நல்ல தலைவனை யாராலும் காட்ட முடியாது இதை புத்திசாலித்தனமாக உபயோகப்படுத்திக்கலைன்னா நம்மளை விட முட்டால் யாருமே இல்லை இருவருமே உள்ளே போய்விட்டார்கள் அம்மா மதுவையே பார்த்தாள் என்ன மது இது தேவாவுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உனக்கு நல்ல வேலை 
இந்த வீடு வீட்டுக்கு பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி தர இந்த உள்நோக்கம் தான் காரணமா மது எழுந்து நடக்க தொடங்கினாள் அதுல தப்பிருக்காமா தப்புன்னு நான் சொல்லலமா ஆனா வாழ போறவனே முதல்ல ஊ மனசுல என்ன இருக்கு மது சிரித்தாள் ஏண்டி சிரிக்கிற இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரி சிந்தனை எனக்கு வரல ஆனா தேவா பேசுனது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்கிட்ட ரகசியமா வந்து அசடு வழிஞ்சு உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லாம எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு உங்க அக்காவை நான் தான் கட்டிக்க போறேன்னு சொன்னது நல்லா இருந்தது உனக்கு இதுல சம்மதமா மது இது வரைக்கும் என் மனசு துடைச்சி வச்ச ஸ்லேட்டு தாமா அதுல தேவா தன் பெயரை எழுதுறது தப்புன்னு தோணல இந்த குடும்பத்துக்கு ஜோதி சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல தலைவன் வேணும் அது தேவாவா இருந்தா தப்பு என்ன அப்படின்னா எனக்கும் பிடிச்சிருக்குமா எல்லா தகுதிகளும் உள்ள ஒரு ஆண் தேவா அவரை வேண்டாம்னு மறுக்கவோ யோசிக்கவோ என்கிட்ட எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை ராத்திரி யோசிக்கிறேன் விடிஞ்சதும் தெளிவான முடிவை சொல்றேன் என் கவலை அது இல்லைம்மா வேற என்ன இந்த முடிவை தேவாவை பெத்தவங்க ஏத்துக்கணுமே ஏ என்ன தட அது இல்லைம்மா இத்தனை நாள் அந்த வீட்டில் நான் சமையல்காரியா இருந்தவ இப்பவும் அப்படித்தான் அவங்க தயவுல தான் நம்ம குடும்பம் தலை தூக்கி இருக்கு அதனால ஒரு சமையல்காரிய சம்மதியை ஏத்துக்க கற்பகமா மனசு சம்மதிக்குமா நீ என்ன பேசுற தேவா கட்டிக்க போறது என்ன நான் படிச்சவ இன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிற அதிகாரி அந்த சொல்ல ஊர்த்தி தான் மருமகளை வரப்போறா அம்மா உச்சிக்கு வந்த பல பேரோட வேற அலசுனா ரொம்ப கீழே தான் இருந்திருப்பாங்க செருப்பு தைக்கிறவன் உச்சிக்கு வந்த பிறகும் இவன் செருப்பு தைச்சவன் தானேன்னு பழசையே பேசிட்டு இருக்க முடியுமா உழைப்பால மேல வந்ததுக்கு கௌரவம் தானே உயர் பதவி அதே மாதிரி வாழ்க்கையில நல்ல இடத்தை தர என்ன தட எனக்கு அப்படி எதுவும் இல்லைம்மா தேவா எனக்கு குழந்த மாதிரி அவன் உனக்கு பொறிச்சுனா வந்தா என்னை விட சந்தோஷப்பட வேற யாரும் இருக்க முடியாது அப்புறம் என்ன இல்லைம்மா இத முதலாளி கூட ஒத்துப்பாரு அந்த அம்மா மனசு எனக்கு தெரியும் இதுல பிரச்சனை அங்கதான் ஆரம்பமாகும் அத பத்தி நான் கவலைப்படலமா நீ கவலைப்படாம இருக்கலாம் அது ஆனா தேவா கவலைப்பட்டுதான் ஆகணும் காரணம் தேவாவுக்கு கற்பகம் அம்மா இத பாரு இந்த விஷயத்த தேவா எப்பதான் வீட்டுல உடைக்க போறாருன்னு தெரியல நானும் தேவாவும் இது தொடர்பா மனசு விட்டு பேசணும் நிறைய இருக்கு நீ ஏன் மனசுக்குள்ள புழுங்கிட்டு குழப்பத்தை உண்டாக்காத உன்னை நடக்கணும்னு தெய்வ சித்தம் இருந்தா யாராலும் அதை தடுக்க முடியாதுமா புரியுதா அம்மா தலையாட்டினாள் கவலையுடன் உள்ளே போனாள் கதவுகளை சாத்திவிட்டு விளக்குகளை அணைத்து விட்டு மது வந்து படுத்தாள் புது கட்டில் புது மெத்தை புது வீடு முதல் நாள் ராத்திரி புதிதாக ஒரு குண்டை போட்டுவிட்டு தேவா போய்விட்டான் அம்மா சொல்வது போல இதில் சிக்கல்களும் இல்லாமல் இல்லை மது கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மூடிய கண்களுக்குள் தேவா வந்து நின்றான் முழுமையாக சிரித்தான் என்ன குறை உனக்கு அத்தியாயம் எட்டு காலையில் மது தயாராகி அலுவலகம் புறப்பட்டு விட்டாள் தேவா காரை கொண்டு வந்து வாசலில் நிறுத்திவிட்டு உள்ளே வந்தான் மது ரெடியா நேற்று வரை அவனை பொதுவாக பார்த்த எல்லோருடைய பார்வையும் அந்த வீட்டில் மாறியிருந்தது ஆ வந்துட்டேன் தேவா நேரமாச்சா ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா சாரதா கேட்டாள் சொல்லுங்கம்மா நேத்து போற போக்கில் ஒரு குண்டை வீசிட்டு போயிட்ட அதுக்கு என்னப்பா அர்த்தம் என்னது ஓ மது வேணா கட்டிக்க போறேன்னு சொன்னதா அது விளையாட்டு இல்ல நெஜந்தான் ஜோதி முன்னால் வந்தாள் நீங்க சொல்லிட்டீங்க எங்க அக்கா சம்மதிக்க வேண்டாமா அவது சம்மதிச்சாளே மதுவே ஆடி போனாள் எங்க அக்கா எப்ப சம்மதிச்சா மதுவுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலனா பொறுமையா இருக்க மாட்டா எதிரில் நிக்கிறது யாரா இருந்தாலும் எதிர்த்து பதில் தருவா இதுக்கு பதில் தரல மௌனம் சம்மதம் தானே அத்தனை பேருக்கும் ஆச்சரியம் புறப்படும் மது நேரமாச்சு மீதிய கார்ல பேசிக்கலாம் அவன் வாசலை நோக்கி நடக்க மது பின்னால் தொடர்ந்தாள் காரின் முன்பக்கம் ஏறிக்கொண்டாள் கார் புறப்பட்டது தன் வீட்டு பால்கனியில் நின்றபடி கற்பகம் இதை பார்த்தாள் முகத்தில் சிரிப்பு தொலைந்தது அதே நேரம் ரோட்டில் கார் பயணிக்க என் மேல் அத்தனை நம்பிக்கையா எதுல மது நான் வாய்த்திருந்து சம்மதம்னு சொல்லாம என் மௌனத்தை வச்சு தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா மது நான் குறுகின காலம் ஒருத்தரோட பழகினாலும் அவங்க கண் பேசுற பாஷைய சுலபமா புரிஞ்சிப்பேன் உன் மனசுல உள்ளத கண்கள் சொல்லுதே என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதுல ஒரு விளக்கு எறியுது அடே எங்கப்பா ஒரு வேலை எனக்கு சம்மதம் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டா நீ சொல்ல மாட்டேன் சொல்லிட்டா காரணம் கேட்பேன் நியாயமா இல்லைன்னா உன்னை விட மாட்டேன் கடத்திட்டு போய் கட்டைய தள்ளி கட்டுவீங்களோ சேச்சு பலவந்தமா நடக்கிற எதிலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை பேசி தீத்துக்கணும் இதுக்கு வெட்டி பேச்சு உனக்கு சம்மதம் மேற்கொண்டு நல்லது பேசுவோம் எத்தனை தன்னம்பிக்க ஒன்று தீர்மானித்து விட்டால் அதை பற்றி கலங்காம அடுத்த கட்டத்துக்கு போக துடிக்கிறான் இதுதான் இவனை உச்சிக்கு கொண்டு வந்திருக்கு உங்க வீட்டில் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லியாச்சா இல்லை மது உனக்கு சம்மதம்னாலும் உன்கிட்ட பேசிட்டு தானே அவங்க கிட்ட பேசணும் அவங்க சம்மதிப்பாங்களா அப்பாவுக்கு நிச்சயமா எந்த தடையும் இருக்காது அம்மா கண்டிப்பா விரும்ப மாட்டாங்க 
தான் வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு பெண்மணியோட மகள் தனக்கு மருமகளை வர்றதானு நினைப்பாங்க ஐ எம் சாரி இது அவங்க நினைப்பா மட்டும்தான் இருக்கும் இதை நேத்துக்கே அம்மா சொல்லிட்டாங்க அவங்க கவலை முழுக்க இதுதான் தேவா தேவா பேசாமல் சாலையை கவனித்தான் தாயார் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு மகன் கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியுமா தேவா காரை சரக்கென ஒரு ஓரமாக நிறுத்தினான் நல்ல கேள்வி மது ஆனால் வாழ போறதுன்னா உன் கூட தான் வாழணும்னு விரும்புகிற அந்த விருப்பத்தை உடைச்சிட்டு அம்மா பார்க்குற பொண்ணு காலத்தில் தாலி கட்ட நான் அவங்க அடிமை இல்லை பெத்தவங்க பாசம் ஒசதி தான் அதுக்காக சொந்த வாழ்க்கையில் தலையிட யாருக்கும் உரிமை இல்லை மது அது அம்மாவாக இருந்தாலும் மது பேசாமல் அவனை பார்த்தாள் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தேவா இதன் காரணமாக ஒரு பெரிய போராட்டம் குடும்பத்தில் வெடிக்கும்ல மதுதான் வேணும்னு நீங்கள் பிடிவாதம் பிடிச்சா அவங்களும் ஒரு சத்தியாகிரகம் நடத்தலாம் குடும்பத்தில் அமைதி கொலையாதா மது சில விஷயங்களை அடைய நம்ம போராட வேண்டி வந்தா அதுக்காக பயப்படக்கூடாது இமோஷனில் மிரட்டல்கள் வரலாம் நான் சந்திக்க தயாராக இருக்கேன் பெத்த தாயாரை பகச்சிக்க நான் விரும்பலை ஆனால் நம்ம கல்யாணம் நடக்கும் நீ கவலைப்படாத இந்த பிரச்சனையை நான் பார்த்துக்கிறேன் சரி தேவா எங்கள் அம்மா உங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்க காரணமாக உங்கள் அம்மாவோட தாக்குதல்கள் இவங்க மேலே இறங்கும் நான் இருக்கேனே நான் பார்த்துக்கிறேன் அதில் தேவா ஆண்கள் இல்லாத நேரத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் பெண்கள் உலகத்தில் ஒரு ஆவேச நாடகம் நடக்கும் அதுக்காக தான் நான் கவலைப்படுறேன் இதை பாரு மது நாம் சேரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் உனக்கு அதில் தடை இல்லை இதுக்கு தெய்வ சம்மதம் இருந்தால் யார் தடுத்தாலும் நிற்காது வேலையை பாரு அலுவலகம் வந்துவிட இருவரும் இறங்கி அவரவர் பகுதிக்கு சென்றார்கள் அவரது உறுதி மதுவை பிரமிக்க வைத்தது ஆனால் தேவா நினைப்பது போல இது சுலபம் அல்ல இதில் நிறைய உரசல்களும் வரும் சரி வரட்டும் சந்திக்கலாம் உள்ளே போய் தன் கேபினுக்குள் நுழைந்தால் அந்த நொடியில் சொந்த பிரச்சனைகளை மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு வேலைக்குள் இறங்கினாள் மீதம் உள்ள கதையை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் அவளது வேலைக்கான உத்தரவு சம்பள விவரங்கள் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றப்பட்டு அவள் மேஜைக்கு வந்தது வேறு நிறுவனத்தில் வேலை பழகியதால் இங்கு வேலையில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை மேலும் மது வேலை என்று வந்துவிட்டால் வெறித்தனமாக கற்றுக்கொள்ளும் பெண் அன்று மாலைக்குள் அவள் சம்பந்தப்பட்ட செஷன்ஸ் அதன் உயர் அதிகாரிகளை பிரமிக்க வைத்தாள் நாலு மணிக்கு தலைமை அதிகாரி அழைத்தார் அவளை பாராட்டினார் அவரும் இளைஞர்தான் உன் சுறுசுறுப்புக்கு புத்திசாலித்தனத்துக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு மது பயன்படுத்திக்கோ நிச்சயம் சார் அவர் கண்களில் அவளை பார்க்கும்போது ஒரு கூடுதல் வெளிச்சம் இருந்தது கம்பெனி தரக்கூடிய காரை நீ உபயோகப்படுத்தலையா வார கடைசியில் போதும் சார் மிஸ்டர் தேவா எனக்கு பக்கத்து வீடு அவர் காரில் நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுவேன் தேவா உன் நண்பரா ஆமாம் குடும்ப நண்பர் அந்த அதிகாரியின் கண்களில் ஒரு சின்ன பொறாமை தெரிந்தது சரி நீ போகலாம் என்ன வேணும்னாலும் என்ன கேளு உனக்கு நான் செய்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தன் இருப்பிடம் வந்துவிட்டாள் ஒரு சிலர் வந்து அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார்கள் மெல்ல மெல்ல அலுவலகம் பிடிபடத் தொடங்கியது வேலை முடிய ஆறரை மணி ஆகிவிட்டது தேவா உள்ளே வந்தான் மது வருவியா நேராகுமா நாரடி இருவரும் காரில் ஏறிக்கொள்ள நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள அந்த உணவகத்தில் தேவா நிறுத்தினான் பசிக்குது மது ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாமே எனக்கும் பசிக்குது டிஃபனுக்கு தேவா ஆர்டர் செய்தான் இருவரும் ஜாலியாக பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டார்கள் எட்டு மணி கடந்து விட்டது கம்பெனிக்கார் எடுத்துக்கிட்டு வீக்கெண்டில் எங்கேயாவது அவுட்டிங் போகலாமா நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டுமா உன் தங்கச்சிங்க வந்தாலும் எனக்கு தடை இல்லை மது சிரித்தாள் போகலாம் வீட்டை இருவரும் அடையும் போது எட்டே முக்கால் சாரதா வேலைகளை முடித்து அப்போதுதான் வந்திருந்தாள் மதுவை இறக்கிவிட்டு உள்ளே வந்து பத்து நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு தேவா வெளியேறினான் தன் வீட்டுக்குள் நுழைந்து காரை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே வந்தான் ஹாலில் அப்பா அம்மா அரை தூக்கத்தில் டிவி மெகா சீரியலை பார்த்து கொண்டிருக்க தேவா தன் அறைக்கு வந்து உடைகளை களைந்து ஃபார்முட்டஸ் டீஷர்ட்டுக்கு மாறி முகம் கழுவி கொண்டு வந்தான் சப்பலம் மதேவா அப்பா கேட்டார் நானும் அதுவும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம்ப்பா விசுக்கென கற்பகம் திரும்பினாள் ஆஃபீஸ் சீக்கிரமே முடிஞ்சாச்சா ஆறுக்கு புறப்பட்டோம் பசி எடுத்த காரணமாக வெளியில் சாப்பிட்டாச்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க எனக்கு டயர்டாக இருக்குது நான் படுக்க போகிறேன் தேவா உங்கள்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் சொல்லுமா சாரதா குடும்பம் நமக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு இப்போது அந்த மதுவை கூட்டிகிட்டு போகிறது கொண்டு வந்து விடுறது எல்லாமே நீ தான் உன் கம்பெனியில் அவளுக்கும் வேலையும் வாங்கி தந்திருக்க என்ன நினைப்போ மனசில் அம்மா அப்பா கூட நீ வாழ்ந்து ரெண்டு பிள்ளைங்கள பெற்றிருக்க உனக்கு புரியலையா எனக்கு மதுவை பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோ தான் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறேன் அப்பா நிமிர்ந்தார் இதை அவகிட்ட நீ சொல்லிட்டியா எனக்கு காலையில் தான் சொன்ன அவகிட்ட சொல்லிட்டு தான் எங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டே சொல்கிறியா அதானே சரி கட்டிக்க போகிறவர்கிட்ட முதல்ல நம்ம அபிப்பிராயத்தை சொல்ல வேண்டாமா அவை என்னப்பா சொன்னா அப்பா கேட்டார் தேவா வாய் திறப்பதற்குள் அம்மா முந்தி கொண்டாள் அவளுக்கு கசக்குமா எத்தனை நல்ல இடம் குறி வச்சு என் பிள்ளைய பிடிச்சிட்டாம்மா ஒரு நிமிஷம் தப்பாக பேசாத யாரும் குறியெல்லாம் வைக்கல முதல்ல விஷயத்தை
நான் கொடுக்குற சம்பளத்தில் அரைவயிறும் கால்வயிறுமா வாழ்ந்த குடும்பம் எனக்கு சம்பந்தியா நிச்சயமாக நடக்காது தேவா நெருங்கினான் அம்மா சமையல்கார உத்தியோகம் கேவலம் இல்லை அண்ணம் இட்டவள் அன்னைக்கு சமம்னு அப்பா சொல்லுவாங்க ஏழ்மேலே இருந்தவங்க உழைச்சி மேலே வந்தா ஒசித்தி தானே அதுக்கு நாம காரணமாக இருந்திருக்கோம்னு பெருமைப்படு என்னடா சொல்கிற ஒரு குடும்பத்தை வளர்த்து பெருசாக்கி அந்த வீட்டு பெண்ணையே நீ மருமகள் ஆக்கிக்கிட்டா உன்னை விட ஒசந்த ஒரு தாய் உலகத்தில் இருக்க முடியாது அந்த பெருமையை வேண்டாம்னு எப்படிமா சொல்கிற அப்பா மனதுக்குள் மகனை பாராட்டி கொண்டார் அவன் அம்மாவை மடக்கும் விதம் அவர் ரசிக்கும்படியாக இருந்தது இல்லை தேவா இதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை மது இந்த வீட்டுக்கு ஒரு வேலை வந்தா சாரதாவை பழையபடி நான் சமையல் கரியா நடத்த முடியுமா வேண்டா வேற ஆளை போடு சாரதா அம்மாவுக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்துட்டுதா சந்தோஷப்படு நீங்க எதுவும் பேசலையே அப்பா பக்கம் திரும்பினால் கற்பகம் இத பாரு கற்பகம் வாழ போறவ அவ அவனோட விருப்பம் நமக்கு முக்கியம் அந்த பொண்ணு நல்லா படிச்சு பெரிய பதவியில இருக்கா அவனுக்கு எந்த விதத்திலும் அவ குறைச்சவள் இல்ல எனக்கு தடை இல்ல ஆனா நான் சம்மதிக்கல தப்பு கற்பகம் அந்தஸ்து பேதம் பார்க்கறது சரியில்லை யாருக்கும் உயர்வு வரலாம் சாரதா இனிமே இங்கே வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் நம்ம மேலே அவளுக்கு பாசம் விசுவாசம் என் கடைசி மூச்சு இந்த வீட்டு சமையல் கட்டை தான் போகும்னு சொல்லியிருக்கா அப்படி சொன்னவ தன் மகளை இந்த மாதிரி ஆசை உனக்கு வேண்டாம்னு தடுத்து நிறுத்தணும்ல எதுக்கு கற்பகம் கேள்வி கேட்காதீங்க சாரதா நாளை முதல் இங்கே வேலைக்கு வர வேண்டாம் எனக்கு மது மருமகளை வரது பிடிக்கல படக்கின உள்ளே போய்விட்டாள் தேவாவே அம்மாவிடம் இந்த வேகத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை லேசாக ஆடி போயிருந்தான் அப்பா அருகில் வந்தார் மதுதான் வேணும்னு நீ உறுதியாக இருக்கியாப்பா அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லைப்பா அம்மா இந்த அளவுக்கு இதில் தீவிரமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவளுக்கு பிடிவாத அதிகம் அவ நினைச்சது நடக்கலைன்னா அவளுக்கு பிடிக்காத நடந்துட்டா பத்திர கல்யாணம் மாறிடுவா நீ இப்போ பார்க்குறது கொஞ்சம்தான் உங்கள் அம்மாவோட மோசமான இன்னொரு பக்கத்து நீயும் உன் தம்பியும் பார்த்ததில்ல அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்னப்பா சொல்கிறீங்க விடு நீ கவலைப்படாத உனக்கு மதுவை பிடிச்சிருக்கு உனக்கு தகுதியான பின் பொருத்தமான ஜோடி அம்மா சம்மதம் இல்லாமல் எப்படி அந்த தயக்கமே வேண்டாம் பேசுவோம் நல்ல விதமாக எடுத்து சொல்லி போராடுவோம் இல்லைன்னா மீற வேண்டியது தான் வேற வழி அப்பா உனக்கு நான் பக்கபலமாக இருக்கேண்டா உன்னை மகனாக அடைஞ்சதுக்கு இதை கூட நான் செய்யலனா எப்படி தேவா உணர்ச்சிசப்பட்டு அவரை கட்டி பிடித்து கொண்டான் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு பெத்தவங்க பிள்ளைங்களுக்காக மட்டுமே வாழணும் நமக்குன்னு என்ன சொந்த விருப்பம் இருக்க முடியும் நீ கவலைப்படாத போ அத்தியாயம் ஒன்பது காலையில் சாரதா வழக்கம் போல எழுந்து குளித்து சாமி விளக்கேற்றி விட்டு அஞ்சரிக்கு வெளியே வந்து விட்டாள் நேராக வந்து தேவா வீட்டு அழைப்பு மணியை அழுத்து ராமச்சந்திரன் வந்து திறந்தார் சாரதா அவரை கைகூப்பி வணங்கினாள் அவர் காலை நடைப்பயணத்துக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தார் சாரதா உள்ளே வந்து ஃப்ரிட்ஜி திறந்து பால் கவர்களை எடுத்து கத்தரித்து பாத்திரத்தில் கொட்டி ஸ்டவ்வை பற்ற வைக்க போக அவளது கைகளை வந்து கற்பகம் பிடித்தாள் என்னம்மா இனிமே இந்த வீட்டு அடுப்ப நீ பற்ற வைக்க கூடாது என்ன சொல்றீங்க புரியல நீங்க வேலை செஞ்சது போதும் உன் கணக்கு இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல செட்டில் பண்ண போற நீ போகலாம் ராமச்சந்திரன் உள்ளே வந்தார் என்ன கற்பகம் இவளை வேலையை விட்டு நீக்கிற அதுக்கான உடனடி அறிவிப்பு இது நீ போகலாம் ஏம்மா வேலையை விட்டு நிற்கிற அளவுக்கு நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் தேவா உள்ளே வந்தான் சாரதமா நீங்கள் எந்த தப்பையும் செய்யலை உங்கள் மகள் மதுவை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் சம்மந்தியாக போகிறவங்க சமையல்காரி இருக்கக்கூடாதுன்னு அம்மா நினைக்கிறாங்க அது நியாயம்தானே இது வேலை நீக்கம் இல்லை பதவி உயர்வு ராமச்சந்திரனுக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியலை இல்லை இல்ல அவன் சொல்றது காரணம் இல்ல கற்பகம் கூச்சலிட அனைவரும் அதிர்ந்து போக இத பாரு சாரதா உன் மகளை நீ அடக்கி வச்சிருக்கணும் அவை இந்த வீட்டுக்கு மருமகளை வர ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் அதனால உன்னை வேலையில வச்சுக்க எனக்கு பிடிக்கல நீ போகலாம் அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா இந்த வீட்டை விட்டு நான் பிரிஞ்சா என் உயிர் போயிடும் அப்படியே சொல்ற இது பொய் இல்லம்மா சத்தியம் என்னை போக சொல்லாதீங்க அழுதாள் சாரதா அப்போ உன்ன செய்ய தொடர்ந்து இந்த வீட்டை நீ இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா உன் மக கிட்ட எடுத்து சொல்லு காலம் முழுக்க கற்பகமா காலடியில நான் நிக்கணும்னா நீ தேவவ மறக்கணும்னு சொல்லு என் மகளுக்கு நிகரா இல்லைன்னா அவனை விட ஒசத்தியா உன் மகளுக்கு நானே வரம் தேடி ஏன் செலவுல ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை நடத்துற மதுவை என் மகளா ஏத்துக்க நான் தயார் அவ மருமகள் ஆக முடியாது புரியுதா முடிவு உன் கையில உன் மக கிட்ட பேசிட்டு நல்ல முடிவாயிடு அது வரைக்கும் உனக்கு தற்காலிக வேலை நீக்கம் நீ போகலாம் தேவா ஏதோ சொல்ல வர யாரும் பேச வேண்டாம் பதில் சொல்ல வேண்டியது சார்த மட்டும்தான் அவ பெண்களை ஆளாக்கியது நான் எனக்கு பிடிக்காத ஒன்ன செஞ்சு நன்றி கெட்டவளா சாரத மாற மாட்டான்னு நான் நம்புறேன் கற்பக முள்ளே போய்விட்டாள் சாரதா அதிர்ச்சியுடன் நின்றாள் அவளது உடம்பே நடுங்கியது 
சாரதம்மா தேவா நெருங்கு அழுது கொண்டே சாரதா வாசலை நோக்கி வேகமாக நடக்க தொடங்கினாள் பாத்தியாடா எங்க அடிக்கிற உங்க அம்மானு பாத்தியா இனிமே ஜாக்கிரதை செயல்படணும் தேவா தேவா யோசிக்க தொடங்கினான் அத்தியாயம் பத்து சாரதா அழுது கொண்டே உள்ளே வந்தாள் மது ஆபீஸுக்கு புறப்பட தயாராகி கொண்டிருந்தாள் ஏமா என்னாச்சு சாரதா அப்படியே போய் உட்கார்ந்து விட்டாள் மூன்று பெண்களும் அருகில் வந்தார்கள் என்ன விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு அழு சாரதா கற்பகம் பேசியதை சொல்லி அழுதாள் அந்த நேரத்தில் தேவா மாமா ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்களா இருந்தாங்க தேவாவை அந்த அம்மா பேச விடலை இதை பாரு மது எனக்குன்னு ஒரு செஞ்சோற்று கடன் இருக்கு நம்ம குடும்பத்தை ஆளாக்கி நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது கற்பகம்மா இந்த கல்யாணம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல இதை நடத்தி நான் நன்றி கேட்டவள் ஆகணுமா அதனால வேண்டாமா தேவாவை மறந்துரு தேவாவை விட ஒசந்த பையனை பார்த்து நானே ஜாம் ஜாம்னு ஏன் செலவுல கல்யாணத்தை மதுவுக்கு நடத்துறேன் மதுவை என் மகளை ஏத்துக்கிறேன் மருமகளை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு அந்த அம்மா உறுதியாக சொல்லிட்டாங்க நீயும் அதுதான் நியாயம்னு சொல்றியா நியாயம்னு சொல்லலைம்மா மீறி இந்த கல்யாணம் நடந்துட்டா அந்த அம்மா அந்த வெறியில் என்ன முடிவெடுப்பா உன்னை மனசார அந்த அம்மா ஒத்துக்கலைனா வாழ்க்கையில் நிம்மதி இருக்குமா யோசிமா மகளோட சந்தோஷ வாழ்க்கையை விட உனக்கு நன்றி கடன் தான் முக்கியம் இல்லையா என்னை கொல்லாத மது அம்மா நீ பதட்டப்படாமல் எதார்த்தம் பாரு அவங்க நம்ம ஆளாக்குனது நிஜம் உன் நன்றி கடனுக்காக என் சந்தோஷத்தை நீ சாகடிக்கலாமா சரி நான் உன்னை கேட்குறேன் ரெண்டு வீட்டு பெரியவங்களையும் உதறிட்டு நாங்கள் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா கற்பகமாக என்ன செய்வாங்க அப்படி சொல்லாதடி சொல்லுவேன் இதை பாரு ஏழ்மை கேவலம் இல்லை வாழ்நாள் முழுக்க நான் சமையல்காரி மகளாகவே இருக்கணும்னு இல்லை அவங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு செஞ்சாங்க அதுக்கு நீ பட்ட பாடும் உழைப்பும் கொஞ்சம் இல்லை உன் உடம்பை செருப்பாக தச்சு நீ போட்ட காரணமாக தான் அவங்க வயிறு குளிர்ந்துருக்கு நீ அடிமை இல்லை நன்றியுள்ள ஒரு ஊழிய அந்த நன்றிக்காக உன் மகளோட வாழ்க்கையை பணையம் வைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதை பாரு நாளை முதல் நீ அந்த வீட்டுக்கு வேலைக்கு போகக்கூடாது இது உன் மூத்த மகளோட உத்தரவு மது இது நியாயமா என் கடைசி மூச்சு இந்த வீட்டு சமையல் கட்ட தான் போகும்னு நீ உணர்ச்சிசப்பட்டு அறிக்க விட்டதெல்லாம் போதும் அது பொய் இல்லடி வாய மூடு நேரத்துக்கு தக்க நாமும் மாறணும் உன் குழந்தைங்க உயரத்துக்கு வரும்போது அவங்க கூட நீயும் வரணும் நீ கீழே நினைக்கிட்டு இருந்தால் நாங்கள் பட்ட பாட்டுக்கு அர்த்தமே இல்லை மது நாளை முதல் நீ வேலைக்கு போக வேண்டா ஒரு சமையல் கரையோட அத்தியாயம் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு சம்பந்தியா அவங்க ஏத்துக்கல வேண்டா கல்யாணம் நடக்கும் இத்தனை தீவிரம் வேணுமா மது கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு பிச்சைக்காரிய தேவா தேர்ந்தெடுக்கல எனக்கு என்ன குறைச்சல் என்னை ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா அவமானப்படுத்துகிறாங்க உன் மகள் அவமானப்படுத்துகிற வீட்டில் நீ தொடர்ந்து வேலை பார்க்கணுமா பார்க்கணும்னு நினச்சா என்னை மறந்துரு மது உள்ளே போய் ஓய்விடு நீ தலை குனிஞ்சது போதும் இனி நிமிரு தன் குழந்தைகளால் கௌரவம் அடையும் போது அந்த வாய்ப்பை எதுக்காகவும் பெற்றவங்க இழக்கக்கூடாது புரியுதா ஜோதியும் ஜீவாவும் அருகில் வந்தார்கள் அக்கா சொல்றது நியாயம்மா நம்ம குடும்பம் முக்கியம்னு தானே எங்களுக்காக நீ அத்தனை கஷ்டப்பட்ட எங்களையே உதறிட்டு நன்றி கடன் பெருசுனா நீ பட்ட கஷ்டங்களுக்கு அர்த்தமே இல்லையே சாரதா நிமிர்ந்தாள் போதும்மா அடிப்படியில் வெந்து அடுத்தவங்களுக்கு கும்பிடு போட்ட நாட்கள் போதும் வாழ்ந்த காலத்தை நீ வாழ போறதில்ல இருக்கிற நாட்கள் கம்பீரமாக இற தப்பென்ன இனி யோசிக்க எதுவும் இல்லை ஜோதி காலையில் நீ போய் இனிமே அம்மா வேலைக்கு வரமாட்டேங்கன்னு சொல்லிடு நான் அந்த வீட்டில் இனி மருமகளை தான் காலை வைப்பேன் சாரதா எதுவும் பேசவில்லை ஜோதி தேவாவின் வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் தேவா புறப்பட்டு கொண்டிருந்தான் வா ஜோதி கற்பகம் வெளியே வந்தாள் என்னம்மா அம்மா வரமாட்டேங்கன்னு சொல்ல வந்த நான் போட்ட பொருளை ஆடி போயிட்டாளா சரி நல்லா யோசிக்கட்டும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வரட்டும் இல்லைங்க இனிமே எப்போவுமே வரமாட்டாங்க என்ன சொல்கிற வரமாட்டேன்னு சாரதா சொன்னாளா அம்மா இனி எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இது எங்கள் அக்காவோட முடிவு வீட்டில் அக்கா வச்சு தான் சட்டம் அதுக்கு கட்டுப்பட அம்மா தயாராயிட்டாங்க நீங்கள் வேறால தடிக்கலாம் கற்பக மதிந்து போனால் உங்கள் அக்கா வச்சது சட்டமா அதில் தப்பில்லையே பின்ன நாங்கள் வளர்ந்துட்டா பொறுப்பை உரிமைகளை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு பெரியவங்க ஒதுங்கணும் சாகிற வரைக்கும் நானே ஆளுநர் நினைக்கிறது அரசியலில் மட்டும்தான் குடும்பத்தில் அது எடுபடாது திமிராடி நான் யார சொல்கிற நாங்கள் மூணாவது மனுஷங்க விஷயத்தில் விருப்பத்தில் மூக்க நுழைக்க மாட்டோம் எங்கள் அம்மாவை பற்றி நான் சொன்னேன் வரட்டுமா தேவா மாமா அக்கா புறப்பட்டாச்சு ஜோதி வெளியேற என்னது தேவா மாமாவா அது அவ விருப்பம் கூப்பிடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா ராமச்சந்திரன் கேட்க தேவா சிரித்தபடி ஷூக்களை மாட்டிக்கொண்டு காருக்குள் நுழைய கற்பகம் அவசரமாக மாடி கோடினாள் தேவா காரை நகர்த்த மது சிரித்தபடி வந்து முன்கதவை திறந்து ஏறிக்கொள்ள கார் புறப்பட்டது கற்பகத்தின் சீற்றம் அதிகமானது நான் இத்தனை சொல்லியும் தேவாவில் காரில் ஏற்றிட்டு போகிறான் பார்த்தீங்களா ராமச்சந்திரன் அருகில் வந்தார் உனக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா கற்பகம் என்ன யதார்த்தத்தை 
இந்த தலைமுறையை நீ சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அவமானப்படுவ என்ன சொல்றீங்க சாரதா மதுவுக்கு அம்மா தன் அம்மாவை தடுத்து நிறுத்துற உரிமை மதுவுக்கு உண்டு தடுத்து நிறுத்திட்டா சாரதாவும் அதுக்கு கட்டுப்பட்டுட்டா தேவா மேஜர் உன் பேச்சுக்கு தலையாட்டிக்கிட்டு அவன் இருப்பான்னு எதிர்பார்க்காத நீ ஒரேடியா மறுத்துட்டா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்து நிற்பாங்க நீ வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்கலன்னா வேற வீடு பார்த்து குடித்தம் நடத்துவாங்க அதை உன்னால தடுக்க முடியுமா நான் உயிரை விடுவேன் பைத்தியம் இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க போய் சேருன்னு ஒரு கொல்லியை போட்டுட்டு உன் பிள்ளை போயிட்டே இருப்பான் இதை பாரு வாழ்றதும் சாகுறதும் உன் கையில் இல்லை அதை தீர்மானிக்க நீ கடவுளும் இல்லை புரியுதா கற்பகம் அதிர்ந்து போனாள் உன் பிடிவாதம் அதிகபட்சம் செல்லுபடியாக கூடிய இடம் என்கிட்ட மட்டும்தான் போனா போகட்டும்னு நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் உன் பிடிவாதம் காரணமா நம்ம பிள்ளைகளை எழுந்துராத இத நல்ல அட்வைஸ எடுத்துக்கிட்டு உன் மனசை மாத்திக்கோ ஒரு சமையல் கறிமக என் மருமகளா போதும் நிறுத்திடி கேட்டு கேட்டு அழுத்து போகுது இதையே தொடர்ந்து நீ பேசுனா தேவ உன கண்டிப்பா வெறுப்பா ஜாக்கிரத நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் இனிமே உன்கிட்ட பேச எனக்கு எதுவும் இல்ல அவர் உள்ளே போய்விட கற்பகம் அப்படியே நின்றாள் இத்தனை எடுத்து சொல்லியும் அவள் தலையில் ஏறவில்லை சாரதா மகள் என் மருமகளா என்ற கேள்விதான் உடம்பு முழுக்க பரவி இருந்தது மனசுக்கு ஒரு சங்கதி பிடிக்காவிட்டால் கடைசி வரை அது படாத பாடுபடுத்தும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது மனதை தெளிவாக ஆக்கிக்கொண்டு மற்றவர்கள் கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பிரச்சனைகளை அணுக வேண்டும் அதற்கான பொறுமை புத்திசாலித்தனம் இரண்டுமே கற்பகத்திடம் இல்லை இரண்டாவது மகன் வந்தா என்ன சொல்லுவா அவனும் அன்ன பக்கம் தான் பேசுவானா தான் தனித்துவப்பட்டதை போல் ஆகிவிட்டாள் கற்பகம் ஒரு மாதிரி அழுகை பேரிட்டது இப்போதே என் மகனை வளைத்து பிடித்து தனக்கு சாதகமாக சகல பெரியும் எழுத்துவிட்ட மது இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு என்ன செய்வாள் அவள் வரத்தான் வேண்டுமா இதை தடுக்க முடியாதா காலை அலுவலகம் வந்து மது இருக்கும் பகுதிக்கு தேவா வந்துவிட்டான் நேராக மதுவின் அறைக்கே வந்துவிட்டான் சொல்லு மது வீட்டில் பிரச்சனை ஆச்சா உன் தங்க ஜோதி வந்து வெளுத்து கட்டிட்டா மரியாதை குறைவாக பேசினாளா நிச்சயமா இல்லை அப்படி எதுவும் பேசலை எங்கள் அக்காவை மீறி எங்கள் அம்மா எதுவும் பேச மாட்டாங்க பிள்ளைங்களுக்கு பெத்தவங்க வழிவிடணும்னு ஒரு போடு போட்டா எங்கள் அம்மா ஆடி போயிட்டாங்க மது சிரித்தாள் எங்கள் அம்மா நீ மருமகளை வரக்கூடாதுன்னு பிடிவாதமாக இருக்காங்க மனசில் ஒரு முதலாளித்துவம் படிஞ்சு போச்சு சரி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தேவா நான் பேசுகிறேன் இதை எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் அப்பா இந்த நேரம் பேசியிருப்பாரு தம்பியும் என் பக்கம் தான் பேசுவான் சரி எதுக்குமே அவங்க மசியலைனா நம்ம கல்யாணம் அவங்க விருப்பத்தை மீறி நடக்கும் மது அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அந்த அளவுக்கு என்னை போக விடமாட்டாங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஆமா ஒரு பகையோட என்னை பார்த்தாங்கன்னா எல்லாரோட நிம்மதியும் போயிடும் தேவா தடுப்போம் முடியலன்னா போராடுவோம் அத்தியாயம் பதினொன்று தேவா மாலை வீடு திரும்ப அம்மா எதிரே நடுத்தர வயது பெண்மணி ஒருத்தி பாவமாக நின்றாள் உனக்கு சம்பளமா மாசம் மூவாயிரம் தர காலையில ஆறு மணிக்கு வீட்டில் இருக்கணும் ராத்திரி சமையல முடிச்சுட்டு தான் நீ போகணும் முடியுமா முடியுமா நல்லா வாய் க்ரூஸே சமைக்கணும் ஒரு வாரம் பார்த்து நாங்கள் திருப்தி பட்டாதான் உன்னை வேலைக்கு வச்சுக்க முடியும் சரிம்மா கௌரவமாக நடந்துக்கணும் அனாவசிய பேச்சுக்கூடாது என் நடத்தையை பார்த்து பிடிச்சா வேலைக்கு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அனுப்பிடுங்க சரி காலையில் ஆறு மணிக்கு வா அவள் வணங்கிவிட்டு போக தேவா ஏற இறங்க பார்த்தான் புது சமையல்காரியாமா ஆமாம் இவளுக்கு வயசு பொண்ணு யாரும் இல்லை அப்படி இருந்தால் இவளும் சம்மதியாக பார்ப்பா ரெண்டாவது பிள்ளை ஒருத்தர் இருக்கானே தலையெழுத்து தேவா சிரித்து விட்டான் ஏண்டா சிரிக்கிற ஆமாம் ஏன் இப்படி வரட்டு கௌரவத்தில் அழிஞ்சு போகிற மனுஷங்களை மட்டும் பாருமா யாரும் ஒரு தொழில பதவியை நெத்தியில் பச்சை குத்திட்டு வரதில்லை அதனால் அவங்க தாழ்ந்தும் போகிறதில்ல புரியுதா என்ன சொல்கிற விடு விவாதம் பண்ண நான் வரல நல்ல முகூர்த்தம் நல்லா ஜோசியர் வச்சு தேர்ந்துடு எதுக்கு எனக்கும் மதுக்கும் கல்யாணம் நடத்த வேண்டாம் தெய்வா எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லை உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெத்தவனா உன்னை ஆளாக்கின அம்மானா என் விருப்பத்தை பெரிய அந்த மதுவை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அந்த வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இருக்காது இது சாபமாம்மா நீ எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இதை பாருமா வாழ்க்கைனா என்ன நல்லபடியாக வாழ கடவுள் தந்த வரம் தானே நல்லபடியாக வாழ்றது எது மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட வாழ்கிற வாழ்க்கை மது என் மனசுக்கு பிடிச்ச பெண் நான் சந்தோஷமாக இருக்க அவதான் உதவ முடியும் இதனை புரிஞ்சிக்கோ நான் சந்தோஷமாக இல்லைன்னா உன் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இருக்காது புரியுதா இது மிரட்டலா நீ எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அப்படியே வாக்கியத்தை அவன் திருப்பி போட கற்பகம் மதிந்து போனாள் அம்மா என் விருப்பத்தை மதிச்சு நீயே முன்னால் நின்று இந்த கல்யாணத்தை நடத்து நான் மறுத்துட்டா என்னை மன்னிச்சிருமா இந்த கல்யாணம் நடக்கும் நான் உயிரை விடுவேன் ஓ அப்படியா சரி என்னைக்கோ ஒரு நாள் போகிற உயிர் இப்போவே போகட்டுமே நான் தடுக்க முடியுமா என்ன நிலை குலைந்தால் கற்பகம் ராமச்சந்திரன் வந்தார் தேவா குறைக்கிற நாய் கடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ விரும்பினபடியே மதுவை கட்டிக்கோ 
நான் ஜோசியரை வச்சு முகுத தெரிய குறிக்கிறேன் கற்பகம் சூடாகி விட்டாள் நான் பிடிவாதக்காரி சொன்னதை செய்வனு தெரியும்ல அம்மா நான் ஓம்பில்ல ஏன் சுபாவமோ உனக்கு தெரியும் அவளை வெறுப்புடன் பார்த்துவிட்டு தேவா வெளியேறி விட ராமச்சந்திரன் அருகில் வந்தான் கற்பகம் இது நல்லா இல்ல தேவா நேராக மது வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் நடந்த சகலத்தையும் சொல்ல சாரதா மிரண்டாள் தம்பி உங்க அம்மா விபரீதமா ஏதாவது முடிவு எடுத்துட்டா அப்படியெல்லாம் கவலைப்பட்டா முடியாது கேலண்டர் எடுங்க சாரதா எடுத்தாள் அடுத்த முகத்தம் எப்பன்னு பாருங்க நாளை மறுநாள் புதன்கிழமை சுபமுகூர்த்தம் நாளும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தம்பி மது நம்ம கல்யாணம் நாளைக்கு மறுநாள் தேவா அதுக்குள்ள ஒரு கல்யாணத்தை நடத்த முடியுமா முடியணும் சிம்பிள் கோயில கல்யாணம் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு நேர போறோம் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நாளைக்கு நீயும் நானும் செய்யறோம் அப்புறமா ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல கிராண்டா வரவேற்பு கொடுத்துடலாம் தம்பி இத்தனை அவசரமா நடத்தணுமா அம்மா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இதை நடத்த விடாம தடுக்கணும்னு எங்க அம்மா சிறுப்புலத்தனமா இருக்காங்க யாரோட உணர்வுகளையும் புரிஞ்சிக்காத பிடிவாதம் அதனால நேரான வழியில போனா அவங்க என்ன மிரட்ட எந்த எல்லைக்கும் போவாங்க அதுக்கெல்லாம் அவகாசம் தராம மது கழுத்துல என் தாலி ஏறி ஆகணும் பெத்த தாயை விட்டுட்டு மது கடுப்பாகி விட்டாள் நீயும் மற்றவங்க உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்காம பேசுற அப்படின்னா நீயும் வர வேண்டாம் வீட்டில இரு நீயும் இல்லாம என் கல்யாணம் நடக்கட்டும் என்னடி இப்படி பேசுற நீங்க வாழணும்னு ஆசைப்படுற என்னைய இப்படி பேசுற சாரதா அழுது விட்டாள் தேவ அருகில் வந்து சாரதா கைகளை பிடித்து கொண்டாள் மதுவோட அம்மாவா என் மாமியாரா இனிமே தான் புது உறவு வரப்போகுது ஆனா உங்களை எப்பவுமே அம்மாவை தான் நான் நினைக்கிறேன் என குளிப்பாட்டி சோறு ஊட்டி தூங்க வச்சு எல்லாம் செஞ்ச அம்மா நீங்க குரல் இடர தேவா பேச சாரதாவின் கண்கள் கலங்கின மதுவை விட்டுடுங்க என் ஆசையை நிறைவேற்ற நீங்க ஒத்துழைப்பு தர மாட்டீங்களா நிச்சயமா தருவேன்ப்பா அது போது எனக்கு தம்பி இத்தனை எதிர்ப்புகளையும் கடந்து மது அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது உங்க அம்மா மனநில நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் அத மது பார்த்துப்பா நீங்க கவலைப்படாதீங்க இனி பேச அவகாசம் இல்லை மது மூணு நாளைக்கு லீவ் போட்டு நாளைக்கு ஏற்பாடுகள் நாளை மறுநாள் கல்யாணம் அடுத்த நாள் வழிபாடுகள் சரியா சரி தேவா தேவா சற்று தாமதமாக வீட்டுக்கு வர அப்பா மட்டும் ஹாலில் உட்கார்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அம்மா எங்க படுத்துட்டாப்பா நீங்க ரூமுக்கு வாங்கப்பா அப்பா அவனை பின்தொடர்ந்தார் அவர் உள்ளே நுழைந்ததும் கதவை சாத்தினான் தேவா தான் தீர்மானித்ததை சொன்னான் நீங்க என்னப்பா நினைக்கிறீங்க சொன்ன நீ ஆச்சரியப்படுவேன் நானும் இதே தான் நினைச்சேன் அப்பா வேற வழி இல்லை உங்க அம்மாவுக்குள்ள ஒரு மிருகம் வந்தாச்சு அது அவளை கட்டி வச்சு ஒரு பெரிய செதத்தை உண்டாக்கின பிறகுதான் வெளியே போகும் அல்லது அவளே அழிஞ்சு போவா வேண்டாம்ப்பா அப்படி எதுவும் நடக்க வேண்டாம் அம்மா நல்லா இருக்கணும் இத பாரு தேவா அளவுக்கு மீறி யார் ஆடினாலும் அனுபவிச்சு தான் தீரணும் உன் கல்யாணத்தை தடுக்க என்னெல்லாம் வழின்னு உங்க அம்மா என்ன யோசிப்பா அவ செயல்படுறதுக்குள்ள மது மருமகளை இந்த வீட்டுக்கு வந்தாகணும் சரிப்பா பின்விளைவுகள் கடுமையா இருக்குமா இத பாரு தேவா ஒரு சங்கதியை தீர்மானிச்ச பிறகு பின்விளைவுகளை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படக்கூடாது புரியுதா என்ன நடந்தாலும் ஏத்துக்கணும் உங்களுக்கு சம்மதம் தானேப்பா பூரண சம்மதம் உங்க அம்மாவை சரியா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீ செயல்பட தொடங்கிட்ட நாளைக்கு காலையில உன் பேருக்கு நான் ஒரு செக்கு தரேன் மதுவுக்கு தாலி கொடி முகுத்த பட்டு புடவை உடக்கு பட்டு வெட்டி எல்லாம் என் பணத்துல வாங்கிடு கோயில் பதிவு திருமணம் ஆபீஸ் எல்லாத்துலயும் ஏற்பாடுகளை செஞ்சிடு இத பாரு எந்த கலக்கமும் தயக்கமும் வேண்டாம் பெத்தவங்க பிள்ளைகளை வாழ வைக்கணும் அதுக்கு தடையா இருந்தா மீற வேண்டியதான் தம்பி அதுல தப்பே இல்ல ரொம்ப நன்றிப்பா அவருடைய கால்களில் தேவா விழ அவனை தூக்கி நிறுத்தி அவன் நெற்றியில் முத்தமிட்டார் என் மூத்த பிள்ளைடா நீ ஊன் சந்தோஷம் தாண்டா எனக்கு பெருசு தேங்க்யூப்பா செல்வா கிட்ட விவரத்தை சொல்லணும் அவனை திடீர்னு வரவழைச்சா உங்க அம்மா சந்தேகப்படுவா போன்ல எல்லா விவரத்தையும் நான் பேசிடுறேன் ஆமாம்ப்பா எனக்கு உடன்பிறப்புன்னு அவன் ஒருத்தந்தான் இருக்கான் அவனுக்கு தெரியணும் இப்ப உங்க அம்மா தூங்கிட்டா இப்பவே பேசிடலாம் அவ ரூம்ல உள்ள எக்ஸ்டென்ஷனை நான் கட் பண்ணிட்டு வர நீ டயல் பண்ணு ராமச்சந்திரன் கற்பகம் அறைக்கு வந்தார் அவள் உறங்கி கொண்டிருக்க டெலிபோனின் இணைப்பை துண்டித்தார் தேவா அறைக்கு வந்தார் அதற்குள் லைனில் செல்வா வந்து விட்டான் ராமச்சந்திரன் வாங்கி கொண்டு சகலமும் விவரமாக சொல்ல தொடங்கினான் பதினைந்து நிமிடங்கள் பேசினார் தேவாவிடம் தந்தார் என்ன மன்னிச்சிரு செல்வா எனக்கு வேற வழி தெரியல தப்பே இல்லை இதுக்கு ஏன் வருத்தப்படுற எந்த கோயில்னு புக் பண்ணிதோ சொல்லு இன்னைக்கு ராத்திரியே சென்னை வந்து ஸ்நேகிதன் வீட்டில் தங்கிக்கிறேன் காலையில் நேராக கோயிலுக்கு வந்துடுறேன் தேங்க்யூடா எதுக்கு அண்ணன் கல்யாணத்துக்கு தம்பி இல்லாமல தேவா எனக்காவது பதட்டமும் முன்கவமும் உண்டு கொஞ்சம் அவசரப்படுவேன் உனக்குள்ள நிதானம் யாருக்கும் வராது நீ எடுக்கிற முடிவுகள் தப்பாகவும் இருக்காது கோஹெட் நாளை மறுநாள் கோயிலை சந்திப்போம் ரிசீவரை அவன் வைத்துவிட தேவாவுக்கு உற்சாகமாகிவிட்டது 
அப்பா தம்பி உடையான்னு படைக்கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க செல்வா சப்போர்ட் கிடைச்சதும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக தெம்பி வந்துருச்சு அப்பா சிரித்தார் நடக்க வேண்டியதை கடவுள் தீர்மானிச்சிட்டா அதை யாராலும் தடுக்க முடியாதுப்பா அத்தியாயம் பனிரெண்டு காலை அலுவலகம் புறப்படுவதைப் போல தேவா புறப்பட்டான் மது வந்து காரில் ஏறி கொண்டாள் வழக்கம் போல கற்பகம்மா பால்கனியில் இருந்து அதை எரிச்சலுடன் பார்த்தாள் நேராக உள்ளே வந்தாள் ஃபோன் போட்டு தரகரை உடனடியாக வர சொன்னாள் ராமச்சந்திரன் அருகில் வந்தார் எதுக்கு இப்போ தரகர் வர சொல்ற தேவாவுக்கு ஒரு நல்ல வரன் கொண்டு வர சொல்ல நீ சொன்னதும் தேவா தாலி கட்டுருவானா கட்டணும் கட்டணும் அவன் மனசை மதுவோட பக்கத்தில் இருந்து திருப்பணும் இதை பாரு விவரம் புரியாத குழந்தை கூட இத்தனை மோசமாக நடக்காது உனக்கு புத்தி கெட்டு போச்சு என் பிள்ளை வாழ்க்கையை நீ பாழாக்குறியா புது சமையல்காரி உள்ளே வேலை பார்க்குறா அவ காதில் விழ வேண்டாம் சரி நான் வெளில போகணும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு டிஃபன் ரெடியா கொண்டு வர சொல்ற பொங்கல் இட்லி சாம்பார் வந்தது ஒரு வாய் சாப்பிட்டார் சாரதாவை மிஞ்ச ஒருத்தர் பிறக்கணும் எனக்கு இந்த டிஃபன் பிடிக்கல நான் ஓட்டலை பார்த்துக்கிறேன் எழுந்து போய் விட்டார் கற்பகம் சாப்பிட்டு பார்த்தாள் ஏமா இத்தனை மோசமாக இருக்கு நீ வேலைக்கு வர வேண்டாம் அந்த பெண் முறைத்து விட்டு வெளியேற கற்பகம் நிலை குலைந்தாள் ராமச்சந்திரன் புறப்பட்டு தெருக்கோடிக்கு ஆட்டோ பிடிக்க வந்தார் சாரதா அவருக்காக காத்திருந்தாள் கையில் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் இந்தாங்க என்ன சாரதா இது உங்களுக்கு காலை டிஃபன் புதுசாக உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவ சரியாக செய்ய மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும் அவருக்கு கண்கள் கலங்கிவிட்டன சாரதா நீ வைரம் உன் அழகாக பாதுகாத்து வச்சுக்க கற்பகத்துக்கு தெரியல இப்படி பிடிவாதத்தில் அழிஞ்சு போறா விடுங்க ஆனால் இந்த அவசர கல்யாணத்தை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வேற வழி இல்லை சாரதா கற்பகம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்குள்ள நம்ம முந்தியாகணும் நீ வீட்டுக்கு போ சாரதா ரொம்ப நன்றிமா சாரதா போனதும் அருகில் இருந்த ஒரு பூங்காவுக்குள் அவர் நுழைந்து நிதானமாக உட்கார்ந்து அந்த டிஃபனை ருசித்து ருசித்து சாப்பிட்டார் நல்லதை சாப்பிட நல்லவங்க கூட வாழ கற்பகத்துக்கு கொடுத்து வைக்கல நடக்கிறது நடக்கட்டும் காலையில் அப்பா கொடுத்த செக்கை மாற்றி மதுவுடன் போய் கோயிலை பதிவு செய்தான் தேவா காலை ஏழரை ஒன்பது முகூர்த்தம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் செய்துவிட்டு நகை கடைக்கு போய் தாளி தாளி கொடி மோதிரங்கள் என சகலமும் வாங்கி கொண்டார்கள் ஜவுளி கடைக்கு போய் இருவருக்கும் பட்டு துணிகள் குடும்பத்தார் எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் பிறகு பூக்கடை வந்து மாலைகள் ஐயருக்கு தகவல் பிறகு ரெஜிஸ்டர் அலுவலகத்தில் தேவையான நடைமுறைகள் என எல்லாம் முடிக்க மாலை ஐந்து மணி ஆகிவிட்டது செல்வாவுக்கு ஃபோன் மூலம் தகவல் கொடுத்து விட்டான் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட வந்தார்கள் சரி காலையில் நீங்களும் உங்கள் அப்பாவும் புறப்பட்டு வந்தா அம்மாவுக்கு சந்தேகம் வராதா அப்பா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி ராத்திரியே புறப்படுவாங்க தம்பி இருக்கிற ஹோட்டலில் தங்கிப்பாங்க நான் காலையில் சீக்கிரம் போகணும்னு ஆஃபீஸுக்கு வர்ற மாதிரி கிளம்பி வந்துடுவேன் எலிக்கு பயந்து வீட்டை கொளுத்துற மாதிரி எங்கள் அம்மாவை கடைசியில் எலியாக்கிட்ட நீ பூனையா எனக்கு பூனையா இருக்க நிச்சயமாக ஆசை இல்லை அவங்க அதை புரிஞ்சிக்கணும் விடு கவலைப்படாத நாம் எடுத்த முடிவு தப்பாக இருந்தால் அப்பாவும் தம்பியும் ஆதரிக்க மாட்டாங்க அது இல்லை பாவம் நீங்கள் மூத்த பிள்ளை சிறப்பாக ஊர் மெச்சம் நடக்க வேண்டிய உங்கள் கல்யாணம் இப்படி அதிரடியாக அவசரமாக நடக்க வேண்டியிருக்கே தப்பில்லை மது வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் அது கொஞ்சம் கரடு முரடான வழிகளில் பயணம் செய்யணும்னா செஞ்சுதான் ஆகணும் தடுக்க முடியுமா இருவரும் வீடு வந்து சேர ஆறரை மணி ஆகிவிட்டது கார் வந்து மது இறங்கி உள்ளே போவதையும் பால்கனியிலிருந்து கற்பகம் எரிச்சலுடன் பார்த்தாள் தேவா உள்ளே நுழைந்தாள் முகம் கழுவி உடைகளை மாற்றி கொண்டான் டிஃபன் தட்டுமாப்பா புது சமையல்காரி பரவாயில்லையாம்மா இல்லை அவ சரிபடலை நான் தான் சமைச்சேன் கொண்டா கொண்டு வந்த டிஃபனை சாப்பிட்டான் நீ எல்லாரையும் விட நல்லா செய்கிற எதுக்குமா இந்த வீட்டுக்கு ஒரு சமையல்காரி எல்லா நாட்களும் எனக்கு முடியுமாப்பா அதுக்கு தான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் சொல்லுமா நீ லட்ச ரூபாய்க்கு வேலை சம்பாதிக்கிற பணத்துக்கு நமக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் வேலைக்கு போகாமல் வீடு நிர்வாகத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கிற ஒரு மனைவி உனக்கு வேணும் தரகர்கிட்ட நான் பேசிட்டேன் காலையில் சொன்னேன் சாயங்காலம் ஒரு வரனை பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டாரு நாளைக்கு நம்ம பெண் பார்க்க போகிறோம் தேவாவுக்கு சிரிப்பு வந்தது கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டான் என்னடா பேசலை இதை பாரு ராஜா உன் மேலே நான் உயிரையே வச்சுருக்கேன் உன் வாழ்க்கையில் என்ன விட யாரும் அக்கறை காட்ட முடியாது நான் சொல்கிறது நீ கேளுடா வாலிப வயசில் ஒரு வசீகரம் எல்லாருக்குமே தோணும் போது அது நல்லதா இல்லையான்னு முடிவெடுக்கிற சக்தி பெரியவங்களுக்கு தான் உண்டு என்னை புரிஞ்சுக்கோட ராஜா நாளைக்கு அரை நாள் லீவு போடு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு பெண் பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்குது உன் ப்ரோக்ராமை ரெண்டு நாள் தள்ளி போடு அப்படின்னா நீ பெண் பார்க்க வரியா வர கற்பக மாடி போனால் நிஜமாக சொல்கிறியா ஆமாம்மா தெரியும்டா இந்த அம்மா சொல்கிறது நீ தட்ட மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் ஃபோன் அடித்தது கற்பகம் போய் எடுத்தாள் நான் ராமச்சந்திர பேசுகிறேன் பிஸ்னஸ் விஷயமா நண்பர் ஒருத்தரோட பேச வேண்டியிருக்கு ராத்திரி
ரிசீவரை வைத்து விட்டான் அம்மா எனக்கு வேலை அதிகம் நான் போய் படுக்கிறேன் ராத்திரி சாப்பாடு இப்போ நீ கொடுத்த டிஃபனே வயிறு முழுக்க இருக்கு எதுவும் வேண்டாம்மா கொஞ்சம் பாலாவது சாப்பிடுப்பா சரி குழுமா கற்பகம் உள்ளே போனால் உன்னை உன் வழியில் போய் தான் மடக்கணும் எதிர்த்து நின்று லாபமே இல்லை கற்பகம் பாலை எடுத்து வந்தாள் தேவா அதை பருகினான் சரிம்மா நான் போய் படுக்கிறேன் காலையில் சீக்கிரமே ஆஃபீஸுக்கு போகணும் அலாரம் வச்சிடுறேன் நாலரைக்கு அலாரம் வைத்தான் அதை தன் தலையருகில் வைத்து தேவா படுத்தான் கண்களை இழுத்தது எப்போது உறக்க வந்தது என அவனுக்கே தெரியாமல் உறங்கி போனான் ஹோட்டல் அருகில் அப்பா அலாரம் வைத்தார் அருகில் செல்வாய் இருந்தான் அப்பா டென்ஷனாக இருக்கீங்களா ஆமாம்ப்பா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடக்கிற கல்யாணத்திலேயே பதட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இது நல்லபடியாக நடக்கணுமேங்கிற கவலையும் இருக்கு இப்போ உங்கள் அம்மா மீறி நடக்கிற ரகசிய கல்யாணம் இது இதோட முன்விளைவுகள் பின்விளைவுகள் எல்லாம் வேற இருக்கு யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இது நடந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுமேங்கிற கவலை தான் நடக்கும்ப்பா அம்மா இத்தனை பிடிவாதமாக இருந்தது தானே நம்மளோட மீறலுக்கு காரணம் மாலையும் கழுத்துமா தேவா போய் நின்னா கொஞ்சம் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் புயல் கரையை கடந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு வரும் அப்புறம் மழை விட்ட மாதிரி ஓஞ்சி தானே தீரணும் நடந்து முடிஞ்ச ஒன்றை இல்லைன்னு சொல்லிடுவா முடியும் அது நிஜம்தா அப்பா அது எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி தடுக்க தடுக்க தானே மீறணுங்கிற வெறி அதிகமாயிடும் அது உண்மைதான் அம்மாவோட ஆவேசம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அடங்கி தானே ஆகணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் எதுக்கு இருக்கோம் சரி பண்ணிடலாம் சரி நீ தூங்குப்பா எனக்கு தூக்கம் வராது சாரதா தன் வீட்டு பூஜையறியில் உட்கார்ந்திருந்தாள் இரவு எட்டு மணிக்கு பூஜையறியில் நுழைந்தவள் பத்தாகியும் வெளியே வரவே இல்லை அக்கா அம்மா தெய்வத்தை வேரோட பறிக்கிறாங்க பாவம்டி நல்லபடியே இந்த கல்யாணம் நடக்கணுமேங்கிற கவலை அம்மாவுக்கு இருக்க தானே செய்யும் அக்கா என் கவலை அது இல்லை அந்த கற்பகமாவை மீறி நீ தாலி கட்டிட்டு வரப்போகிற உன்னை அவங்க உள்ளே விடுவாங்களா தெரியலை விடலைனா பக்கத்துலேயே நம்ம வீடு இருக்கே வந்துடுவேன் அதுக்கு தெருவில் நிற்க முடியுமா என்ன தெய்வமாமா அதை அவர் தீர்மானிக்கட்டும் என்னக்கா எப்படி சொல்கிற கல்யாணம்னு ஒன்று நடந்துட்டா கற்பகமாக அதை இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது பின்விளைவுகளை முதல்ல அவங்க சொந்தங்கள் சந்திக்கட்டும் அப்புறம் தேவைப்பட்டால் நான் உள்ளே போகிறேன் பூஜை அறைக்குள் வந்தால் மது அம்மா நீ பூஜை செஞ்சது போதும் வந்து சாப்பிடு நீ ஆரோக்கியமாக இல்லாமல் நடக்க வேண்டியதை நீயே கெடுத்துடாத சாரதா திரும்பினாள் அப்படி இல்லைம்மா ஒரு தாயை மீறி நடக்க போகிற மங்களம் அதுக்கு எந்த ஒரு சாபமும் தடையாக இல்லாமல் நடக்கணுமேன்னு நான் தியானம் பண்ணுறேன் நீயும் ஒரு நல்ல தாய் தான் உன் ஆசைகளோடு இது நடக்கப் போகுது உன் பிரார்த்தனைகளை மீறி கற்பகமாவோட தடை ஜெயிக்காது வந்து சாப்பிடு காலையில் சேக்கரை எழுந்து எல்லாரும் தயாராகணும் புரியுதா சரிம்மா அத்தியாயம் பதிமூன்று காலை அலாரம் அடிக்க சாரதா தான் பெண்களை வந்து எழுப்பினாள் சாரதா விடிய விடிய உறங்கவில்லை அனைவரும் குளித்து உடை மாற்றி தயாராவதற்குள் அஞ்சரை மணி ஆகிவிட்டது தேவைப்பட்ட பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள் மது ஏற்கனவே கம்பெனி காருக்கு சொல்லியிருந்தாள் அது ஐந்து மணிக்கு வாசலில் வந்து நின்றது அஞ்சரை மணி மழைக்கான அறிகுறிகள் நிறைய இருந்ததால் இருட்டு விலகவில்லை ஏழரைக்கு மேல் முகுத்தம் என்பதால் அவகாசம் இருந்தது தெய்வ படங்கள் இறந்த அப்பாவின் படம் என சகலத்தையும் மதுவை வணங்க சொன்னால் அம்மா மது அப்படியே செய்தாள் வீட்டை பூட்டி கொண்டார்கள் நாலு பேரும் வெளியே இறங்க மது பார்வையை தேவா வீட்டு பக்கம் போட்டாள் ஒரு விளக்கு கூட எரியவில்லை அக்கா இருட்டா இருக்கே மாமா இன்னும் எழுந்திருக்கலையா அவசரம் என்னடி அவர் ஆறு மணிக்கு எழுந்தா கூட போதும் அந்த அம்மாவுக்கு சந்தேகம் வராம இயல்பா வரணும் இல்ல சாரதா கவலைப்பட்டாள் பெத்த தாய் அறியாம வர வேண்டிய நிலை என்ன ஒரு குடும்ப பாரு சந்தோஷமா நடக்க வேண்டிய கல்யாணம் திருடுத்தனமா நடக்க போகுது விடுமா சில சமயம் அப்படிதான் இருக்கும் அதையும் சந்திக்கதான் வேணும் கவலைப்பட்ட முடியுமா நாலு பேரும் காரில் ஏற கார் புறப்பட்டு விட்டது அங்கே ஹோட்டல் அறையில் ராமச்சந்திரன் எழுந்து செல்வாவையும் எழுப்பிவிட்டார் இருவரும் ஆறு மணிக்குள் தயாராகி விட்டார்கள் கோயிலுக்கு வெகு அருகில்தான் செல்வா ஹோட்டலை பதிவு செய்திருந்தான் கல்யாணம் முடிந்த பிறகு தேவைப்பட்டால் அங்கு வந்து ஓய்வெடுக்கலாம் என்று ஏற்பாடு அப்பா தேவா சரியா புறப்பட்டு வருவானா எல்லாரையும் விட ரிஸ்க் அவனுக்கு தான் வருவாண்டா ரிஸ்க் இருக்கிற மாதிரி பொறுப்பும் அவனுக்கு இருக்கு இல்லையா புறப்பட்டார்கள் சாரதா குடும்பம் ஆறரை மணிக்குள் கோயிலை அடைந்து விட்டார்கள் வந்ததுமே சாரதா ஆலயத்தை ஒருமுறை சுற்றி எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி திருமணத்தை ஒரு வில்லங்கமும் இல்லாமல் நடத்தி கொடு என வேண்டிக் கொண்டாள் திருமணத்துக்கு பிறகு எந்த ஒரு புயலும் வீசக்கூடாது என யாசகம் கேட்டாள் அவர்கள் வரும்போது ராமச்சந்திரனும் செல்வாவும் தயாராக இருந்தார்கள் ஐயர் ஏற்கனவே வந்திருந்தார் கோயிலின் ஒரு முக்கிய மண்டப பகுதியை பதிவு செய்திருந்தார்கள் அங்கு ஏற்கனவே ஆட்களை வைத்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் தேவா செய்திருந்தான் தாலி கொடி ஐயர் கையில் தரப்பட்டது மாலைகள் தயாராக இருந்தன மது கல்யாண பட்டு சேலையில் தான் வந்திருந்தாள் தேவா வந்ததும் பட்டு வேட்டியை கட்டி கொண்டு மனவரியில் உட்கார வேண்டியதுதான் அனைத்தும் தயார் ஏழரை டு ஒன்பது முகூர்த்த நேரம் மணி ஏழைகளாகிவிட அன
ராமச்சந்திரன் பதட்டமானார் செல்வா அதை விட தவிப்பில் இருந்தான் ஃபோன் பண்ணலாமாப்பா மாட்டிக்கிட்ட கஷ்டம்டா எப்படிப்பா வேலையா வெளியில போயிருக்கிற நீங்க அம்மா கிட்ட பேசினா எப்படி மாட்டுவீங்க சரி செல்போனை கொடு செல்வாவிடம் அதை வாங்கி கொண்டு ராமச்சந்திரன் படபடப்போடு எண்களை அழுத்தினார் வீட்டு தொலைபேசி அடித்தது தொடர்ந்து அடித்து கொண்டே இருக்க யாரும் எடுக்கவில்லை என்னப்பா யாரும் எடுக்கலடா அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் வீட்டில் இல்லைன்னு அர்த்தம் தேவா இல்லைனா சரி உங்க அம்மா எங்க போனா இவன் கூட அவளும் கிளம்பிட்டாளா நேரம் ஏழு நாற்பது மதுவுக்கு ரத்த அழுத்தம் ஏற தொடங்கியது அப்பா நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறீங்களா என்னடா உளற தப்பில்லைப்பா நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு வராமல் போனாலும் சரி குறித்த நேரத்தில் கல்யாணம் நடந்தாகணும் ராமச்சந்திரன் மதுவிடம் வந்தார் என்னம்மா செய்கிறது நீங்கள் போய் பார்க்குறது நல்லதா மாமா நேரம் ஏழு ஐம்பது அவர் காரில் ஏற போக செல்வாவின் ஃபோன் அடித்தது செல்வா இடத்தான் நான் தேவா பேசுகிறேன் அண்ணே எங்கே இருக்க நான் ஆஸ்பத்திரிலேருந்து பேசுகிறேன் ஆஸ்பத்திரியா எதுக்கு என்ன பிரச்சனை அம்மா பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்து மண்டை உடஞ்சி ஏகப்பட்ட ரத்த சேதம் அம்மாவை கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன் உயிருக்கு போராடுற அம்மாவை இந்த நிலையில் விட்டுட்டு நான் எப்படி வர முடியும் விஷயத்தை சொல்ல முதலில் பதறியது சார்ததான் பாத்தியா ஏதோ செஞ்சு கல்யாணத்தை தடை பண்ணிட்டா ராமச்சந்திரன் குமுற அப்பா நீங்களும் நானும் போய் அவன் அனுப்பலாம் கல்யாணம் தடைப்படக்கூடாது வாங்க தம்பி சாரதம்மா எதுவும் பேசாதீங்க அம்மாவும் முக்கியம் இந்த கல்யாணமும் முக்கியம் வாங்கப்பா இருவரும் காரில் ஏறினார்கள் எட்டு பத்துக்கு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்க காரிடாரில் தேவா உலாவி கொண்டிருந்தான் என்னடா ஐசியூல இருக்காங்க ரத்த சேதம் பிளட் பேங்குக்கு ஆள் போயிருக்கு பிழைப்பாங்களான்னு தெரியல அண்ணு நீ உடனே போ அம்மா உயிருக்கு போராடும் போது எப்படி செல்வா இப்போ நீ இருந்தால் மட்டும் அம்மாவுக்குள்ள அபாயம் நீங்க போறதில்ல இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை மனவரை வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு கல்யாணம் நடக்காம போனா அந்த பாவம் நம்மளை விடாது ஏற்கனவே அம்மா செய்யற பாவம் தான் இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கு சீக்கிரம் போ தாலியை கட்டினதும் அப்புறமா எல்லாரும் புறப்பட்டு வந்துடுங்க நேரத்தை வீணாக்காத போ சரிடா தேவா காரில் ஏறிவிட்டான் கார் வேகமாக புறப்பட்டது தேவா கோயில் வாசலை அடையும் போது நேரம் எட்டு நாற்பது தம்பி அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு சீரியஸான நிலைமதா சரி நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம் மலமளவென்று பட்டு வேட்டியை கட்டி கொண்டு தேவா மனவரையில் வந்து உட்கார ஐயர் மாலைகளை தர இருவரும் மாற்றிக்கொள்ள மந்திரங்களை சொல்ல கெட்டி மேல மூலிக்க சரியாக எட்டு ஐம்பத்தைந்துக்கு தேவா மதுவின் கழுத்தில் தாலியை கட்டிவிட்டான் சாரதா அச்சதை தூவி ஆசிர்வதிக்க அம்மி மிதித்து இத்தியாதி சடங்குகளை முடித்து அக்னியை வலம் வந்து அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களில் முக்கிய சடங்குகள் முடித்துவிட படக்கென பேக் செய்தார்கள் ஜோதி ஜீவா நீங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க நாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம் சாரதா தேவா மது மூவரும் காரில் ஏறிவிட்டார்கள் தெய்வமே முதலாளி அம்மா உயிருக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது அவங்கள காப்பாத்து கார் ஆஸ்பத்திரி நோக்கி ஓட தொடங்கியது மூவரும் இறங்கி காரிடாரில் ஓட செல்வா எதிர்பட்டான் அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு பி நெகட்டிவ் ரத்தமா கிடைக்காம கஷ்டப்படுறாங்க என்னது பி நெகட்டிவா எனக்கு அதுதானே நான் டாக்டர் பார்க்குறேன் மது டாக்டரின் அறைக்குள் வேகமாக நுழைந்தாள் விவரம் சொன்னால் அடுத்த சில நொடிகளில் மது டெஸ்ட் செய்யப்பட்டு ஊஜிதப்படுத்தப்பட்டு உடனே கட்டிலில் கிடத்தப்பட்டாள் குழாய்கள் இணைக்கப்பட மதுவின் ரத்தம் எடுக்கப்பட்டது அதற்குள் மது செல்வாவை அழைத்து ஜீவாவுக்கு கூட பி நெகட்டிவ் தான் அவள் உடனே கூட்டு வாங்க போதுலைனா அவகிட்டேருந்து எடுத்துக்கலாம் செல்வா காரை எடுத்துக்கொண்டு பறந்தான் மது முக்கால்வாசி கொடுத்து முடிப்பதற்குள் ஜீவா வந்துவிட்டாள் பரிசோதிக்கப்பட்டாள் மது சொன்னது சரிதான் அவளுக்கும் அதே தான் அவளையும் படுக்க வைத்தார்கள் ஜீவாவிடம் தேவையானதை எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் இரு பெண்களும் ரத்தம் தந்துவிட டாக்டர் வெளியே வந்தார் அவங்களுக்கு ரத்தம் ஏறுது இனிமே பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது இந்த ரெண்டு பெண்களால் அம்மா பிழைச்சிடுவாங்க ராமச்சந்திரன் கண் கலங்கி விட்டார் சாரதாவிடம் வந்தார் ஓ ரெண்டு பெண்கள் இல்லைனா கற்பகம் இல்லை பாவம் மது கல்யாண கோலத்தோட ரத்தம் கொடுத்துருக்கா அது தப்பில்ல முதலாளி எங்க குடும்பத்தை வாழ வச்சவங்க உயிரை காப்பாத்த எங்க பெண்களுக்கு தெய்வம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அதுக்காக நாங்க பெருமைப்படணும் கற்பகத்துக்கு நினைவு திரும்ப மாலை ஆகிவிடும் என்றார் டாக்டர் இவர்கள் அனைவரும் கூட்டம் போடாமல் வெளியே வர எப்படி இதாச்சு தம்பி தேவாவிடம் சாரதா கேட்க எனக்கே புரியலைமா நான் அலாரம் வச்சுட்டு தான் படுத்தேன் ஆனால் எப்படி இந்த அளவுக்கு ஆழமாக தூங்குறேன்னு எனக்கு தெரியல நான் கண் வழிச்சப்ப ஏழு தாண்டி போச்சு ஒரே மயக்கமாக வேற இருந்துச்சு காரணம் புரியல அப்படியே சமாளித்து எழுந்து வந்தேன் அம்மாவுக்கு முன்னால் பதட்டமாக புறப்படவும் முடியல நான் பல் தேய்ச்சி குளிக்க தயாரான அம்மா எதில் வந்து நின்னாங்க எனக்கு தலை சுத்துது தேவா பதட்டமாக வேற இருக்கு உங்கள் அப்பா வர இல்லை தனியாக இருக்க பயமாக இருக்கு நீ போகாத லீவு போடு அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு திக்கன அழிச்சு அம்மா நான் இன்றைக்கி ஆஃபீஸுக்கு போயே ஆகணும் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் போய் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நான் வந்துடுறேன்னு ச
ஆஃபீஸ் வேலையில் பிரச்சனை வருமா நான் பேசிட்டு நான் பாத்ரூமை நோக்கி நடந்தேன் அம்மாவும் பின்னாலேயே வந்தாங்க என்ன மணி பச்சை குழந்த மாதிரி நடக்கிற என்னை குளிக்க விடு இல்லை நீ போகக்கூடாது அம்மா புரிஞ்சிக்கோன்னு நான் கத்தவும் நீ ஆஃபீஸுக்கு போகலை கோயிலில் வச்சு உனக்கும் மதுவுக்கும் கல்யாணம் உங்கள் அப்பா உள்பட எல்லாரும் அங்கே தான் இருக்காங்க என்னை ஏமாத்திட்டு அவ கழுத்தில் தாலியை கட்ட விட மாட்டேன்னு சொன்னதும் நான் திருக்கிட்டேன் ஆமாம் உன்னை போக விடாமல் தடுக்க தான் நேற்றுக்கு ராத்திரி நீ குடித்த பல்ல மயக்க மருந்தை கலந்த காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் உன்னை தூங்க வைக்கலாம்னு நினச்சேன் மருந்து அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யலை எனக்கு தெரியாமல் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்குதா இந்த கல்யாணத்தை நான் நடத்த விட மாட்டேன்னு அவங்க சொல்லவும் எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு நான் கடுப்பான என்ன பேசுகிற ஒரு மகனோட ஆசையை அணைச்சி இந்த சதி வேலையை செஞ்சுருக்க இப்போ சொல்கிறேன் இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும் நான் உள்ளே போய் உடைகளை கலைச்சி உடம்பில் தண்ணியை ஊத்துறப்ப பாத்ரூமுக்கு வெளியே தண்ணீர் கொட்டி இருக்க தடால்னு சத்தம் அப்படியே நான் கதவை திறந்தேன் அம்மா பாத்ரூம் கதவில் மோதி தரையில் விழுந்து பின்மண்டை உடஞ்சி அப்பப்பா நான் அவசரமாக அம்மாவை தூக்கி வந்து காரில் ஏற்றி ஆஸ்பத்திரியில் வரும்போது ஏழு ஐம்பது ராமச்சந்திரன் பற்களை கடித்தார் இத்தனை சதியாக பண்ணியிருக்கா மகா பாவி இதுக்கு அவர் செத்தே போயிருக்கலாம் கடவுள் சரியான தனனி அவளுக்கு கொடுத்துருக்காரு அவ முகத்தில் முழிக்கவே எனக்கு பிடிக்கல அப்படி சொல்லாதீங்க முதலாளி இல்லை சாரதம்மா அம்மாவுக்கு வெறி பிடிச்சி போச்சு செல்வா கோபமாய் சொன்னான் விடுங்க மதுக்கழுத்தில் தாலியும் எரியாச்சு தேவைப்பட்ட ரத்தம் கிடைச்சி அம்மா பிழைச்சாச்சு ஒரு மணி நேரம் கழித்து டாக்டர் வந்தார் நினைவு திரும்பிடுச்சு மெதுவாக அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாமல் பார்க்க வரலாம் செல்வா மட்டும் முதலில் உள்ளே போனான் அருகில் வந்து நின்றான் நான் பிழைச்சிட்டேனா ம் பிழைச்சிட்ட உனக்கு ரத்தம் தந்து பிழைக்க வச்சது யார் தெரியுமா மது அண்ணியும் அவங்க தங்கை ஜீவாவும் தான் யார் மருமகளை வரக்கூடாதுன்னு கடைசி வரைக்கும் கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்த நீ ஆசைப்பட்டியோ அந்த மது அணி தான் இப்போ நீ உயிரோடு இருக்க காரணம் கற்பகம் அப்படியே விக்கித்து போனாள் அத்தியாயம் பதினான்கு கற்பகம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்து விட்டாள் காரை விட்டு இறங்கி அவளை உள்ளே அழைத்து வந்தது ராமச்சந்திரனும் செல்வாவும் படுக்கையில் வந்து கிடத்தினார்கள் மது எங்க என் பிள்ளை எங்க சாரதவன் உடனடியாக பார்க்கணும் தேவா மது இருவரும் வந்தார்கள் மதுவின் கழுத்தில் தாலி தொங்கியது பக்கத்தில் தேவா சற்று தள்ளி சாரதா இருவரும் கற்பகத்தை வணங்கினார்கள் நல்லா இருங்க மது என்னை மன்னிச்சிருமா நீ வரக்கூடாதுன்னு சதி பண்ண ஊ மூலமாகவே என் உயிரை காப்பாற்றி தெய்வம் என்ன தண்டிச்சிடுச்சு ராமச்சந்திரன் நெருங்கினார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுங்க நேரமாச்சு எங்கே போகிறாங்க தற்சமயம் ஒரு நாள் சாரதா வீட்டில் இருந்துட்டு ரெண்டு பேரும் வேறு வீடு பார்த்துட்டு தனி கொடுத்துனு போகிறாங்க ஐயோ வேணா அவங்க தனியாக போக வேண்டாம் தயவு செஞ்சு தடுத்து நிறுத்துங்க நான் திருந்திட்டேன் இனிமே தப்பு செய்ய மாட்டேன் இந்த வீட்டுக்கு மது தான் இனிமே தலைவி எல்லா பொறுப்பையும் அவகிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் மது போகாதம்மா என்னை தண்டிச்சிடாத சாரதா நீ யாவதும் மகளுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடாதா கற்பகம் பதறிவிட்டாள் கற்பகம் சாரதா பழையபடி வேலைக்கு வருவா நமக்கு வேண்டியதை செய்வா நான் உன் கூடவே இருக்கேன் ஆனா தேவ மது தனியாக தான் இருக்கணும் நீ செஞ்ச தப்புக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த பிரிவனை வேணும் அப்போதான் அன்போட அருமை உனக்கு தெரியும் அவங்க போகத்தான் போகிறாங்க இது என் உத்தரவு யாரும் தடுக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு தப்புகளையும் கண்ணீரையும் பார்த்து மன்னிச்சுட்டே போனால் நியாயம் இல்லை சில தப்புகளுக்கான தண்டனையை சம்மந்தப்பட்டவங்க அனுபவிச்சதான் நிஜமாகவே இருக்க முடியும் இப்போ நல்ல நேரம் நீங்கள் புறப்படுங்க சாரதா அவங்களுக்கு பால் பழம் கொடுத்து உன் வீட்டில் ஆரத்தி எடு அவங்களுக்கு இன்றைக்கி முதலிரவு உன் வீட்டில் தான் புறப்படுங்க அவர்கள் அங்கிருந்து விலகி போக செல்வ அருகில் வந்தான் அடுத்ததுன்னா ஏன் சங்கதியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் என்னை வாழ வைப்பியா இல்லை அதுக்கும் சதி பண்ணுவியா எனக்கு நேரமாச்சு நான் ஊருக்கு புறப்படுறேன் அவனை வழியனுப்ப ராமச்சந்திரன் போக கற்பகம் தனியாக இருந்தால் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது செய்த தவறுகளுக்கு மனசு வருந்தி புண்ணானது இந்த வேதனையும் வழியும் தனிமையும் தேவைதான் தப்பு செய்தவர்களை மன்னித்துவிடக்கூடாது ஒரு சின்ன தண்டனையாவது கொடுத்தால்தான் அவர்கள் திருந்துவார்கள் வருந்துவார்கள் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி